graduation complete kora shombhob ar apni ekhane esheo jodi apni department e pan department e apply korte paren ta ship ta ship ba apni jodi library te kaj korte paren ba apni onno je administration ase oi gula teo kaj korte paren so that's what the whole process is ar ha overall khubi bhalo amar experience ekhon porjonto dekha jak baki ki hoy स्टूडेंट बुझो ना मैकोम আউটার ক্যাম্পাস যেটা কোয়ার সিটি যেটা আইওয়া এবং ইলিনয়ের বর্ডারে পড়েছে তো সো দুটো ক্যাম্পাস ই সুন্দর ওইটা মিসিসিপি রিভার পাশে এনিওয়ে সেটা डिफरेंट অ্যাসপেক্ট তো আমার কথা হচ্ছে যে এই যে অ্যাডমিশন প্রসেসটা কি কঠিন কিছু যে একেবারে আমাকে এজেন্সি ধরতে হবে বা আমি লিখলে আমার কোনো ভয় আছে প্যানিক আছে আমার অনেক সাবধান হয়ে লিখতে হবে এই ধরনের কিছু কি আপনারা ফেস করেছেন ইনিশিয়ালি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে फीसारिख based on you how many courses apni nichen seta upor but on an average apnar 8 theke 10 lakh taka hocche apnar ek bochor complete hoye jay shei jagay manush ekhane ashar khetre agency ki 5 lakh taka dicche which is which has mane eta ekta ami aro ami aro ami aro beshi shunechi to jai hok 5 lakh taka o kintu kom taka so eta ashole etar dewar kono mane hoy na and arekta jinish sir ami aro ek kichu kichu jinish shobai ki ektu aware korte jai অনেক সময় এজেন্সি এজেন্সি গুলো স্টুডেন্টদের কাছ থেকে যেমন আমি কিছুদিন আগে একজনের কাছ থেকে শুনেছি যেটা যে আসার আগে টিউশন ফিটা নিয়ে নেয় আমি সবাইকে বলে দিব যে আপনি এইখানে এসে যতক্ষণ না ইউ আর রেজিস্টার্ড আপনি ওরিয়েন্টেশন করে যতক্ষণ না আপনি রেজিস্ট্রেশন করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নামে ইউনিভার্সিটি কোনো বিল জেনারেট করে না until you come here and apni ekhane join korchen so jodi ami ekta intervent kori kon mashe jemon dhoron apni jodi fall e ashen that means apni jodi august e shuru koren to ora ki ek mash pore nei eta oneke amake proshno kore je je dekha jacche je eta ki dui saptah pore nei na tin saptah pore nei university fees ta sir ha ha university fees ta usually sir apni ashar jokhon apni registration korben course nawar pore apnar name bill generate hobe er pore apnake ek mash shomoy dibe to pay the bill apni ek masher moddhe full payment kore dite paren उचित मजादार विषय ढुकार उद्देश्य 
তো সেই অনুসারে আমি ডাব্লিউআইউ ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে ঢুকি প্রথমে ঢোকার পরে আমি সেখানে দেখি রিকোয়ারমেন্ট গুলা কি তো প্রথমেই আমার রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে আমি দেখি যে আমার সিজিপি ম্যাচ করে কিনা তো আমি যখন অ্যাপ্লাই করি তখন দেখলাম যে ডাব্লিউআর কি কি চেক লিস্ট আছে তাদের একটা পিডিএফ ছিল তখন সেই পিডিএফে সকল ডিপার্টমেন্টের ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি রিকোয়ারমেন্ট ছিল জিআরই রিকোয়ারমেন্টের অপশন ছিল সিজিপি অপশন ছিল এই তিনটাই মেনলি লাগে অন্তত ডাব্লিউআই তে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় তো যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো ছিল সেগুলো অনুসারে দেখছি যে আমার প্রোফাইল রেডি কিনা এটা দেখার পরে ফার্স্ট যে কাজটা আমি করছি সেটা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টের গ্র্যাড কোয়ার্ডিনেটরকে অ্যাপ্লাই করছি মানে তাকে ইমেল করছি এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ গ্র্যাড কোয়ার্ডিনেটরের সাথে সঠিকভাবে কমিউনিকেশন করতে পারে তার আসলে পৃথিবী তার কারোর সাথে যোগাযোগ করার দরকার নেই ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস সব কিছু গ্র্যাড কোয়ার্ডিনেটর জানায় কারণ এটা তার দায়িত্বের ভিতরে পড়ে তো আমি যখন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস ছিলাম আমার যে কোনো ইনকোয়ারি থাকলে আমি ডিরেক্ট গ্র্যাড কোয়ার্ডিনেটরকে ইমেল করতাম সে আমাকে এক বা দুই বিজনেস ডের ভিতরে সব কিছু জানায় দিত তো যখন দেখলাম আমার সাথে সবকিছু মিলে যায় তারপরে আমি হচ্ছে যে ভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন করি অ্যাপ্লিকেশন করার প্রসেসটাও ভার্সিটি ওয়েবসাইটে সুন্দরভাবে দিয়ে দেওয়া আছে কি কি করতে হবে আমার ক্ষেত্রে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের দিকে দিকে সেই সময় একটা অফারও ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফি ওয়েব ছিল তো ডাব্লিউআই প্রায় স্পেশালি ডিসেম্বর নভেম্বরের দিকে অ্যাপ্লিকেশন ফি ওয়েব করে দেয় তো এই জিনিসটাও যারা নতুন অ্যাপ্লাই করবেন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন তো আমি অ্যাপ্লাই করার পরে মার্চ মাসের দিকে আমাকে হচ্ছে যে ডিসিশন জানায় এর মধ্যে আমি অ্যাসিস্টেন্টশিপের জন্য কিন্তু গ্র্যাড কোয়ার্ডিনেটরকে ইমেল করেছিলাম তো সে আমাকে তখনই এনসিওর করছে যে আমাকে অ্যাসিস্টেন্টশিপ দিবে তো অ্যাসিস্টেন্টশিপ অ্যাপ্লাইয়ের সময় আমার সময় যেরকম সিস্টেম ছিল সব কিছু ইমেলে করতে হতো একটা এসওপি লেগেছিল তিনটা লেটার অফ রিকমেন্ডেশন লেগেছিল এই জিনিসগুলো আমি সব কিছু কিন্তু ইমেইলে করেছি এখন হয়তো বা জিনিসটা চেঞ্জ হতে পারে পোর্টাল থাকতে পারে অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সাথে যদি আমি তুলনা করি অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে ওদের নিজস্ব পোর্টাল থাকে যেখানে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় অ্যাকাউন্ট খোলার পরে সবগুলো ম্যাটেরিয়াল আপলোড দিতে হয় তো এখন তো আধুনিক যুগ অনেক সহজ যেরকম আজ থেকে দশ বছর আগে চিন্তা করলে আমাদের কিন্তু এগুলো ইমেইলে না দিয়ে হচ্ছে মেইলে পাঠাতে হতো মানে হার্ড কপি পাঠাতে হতো এখন জিনিসটা অনেক সহজ নিজে নিজেই সবাই করতে পারবে এখন আমি যদি বলি যে এখানকার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অবস্থা কি এখানে জেনারেলি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে প্রতি বছর দশ জনকে অ্যাসিস্টেন্টশিপ দেওয়ার চেষ্টা করে তারা কন্টিনিউ রাখার চেষ্টা করে সব সেমিস্টারে তো আমার মনে হয় মোটামুটি ভালোই অ্যাসিস্টেন্টশিপ পাওয়া যায় যারা ফিজিক্সে আগ্রহী তারা হচ্ছে যে ডিরেক্ট গ্র্যাড কোয়ার্ডিনেটরকে ইমেল করবে করলে সেখান থেকে জানতে পারবে তারা কতটুকু কোয়ালিফাইড আর যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে স্যার আমাকে বলতে পারেন আমি যেমন এই মুহূর্তে মের এন্ড থেকে শুরু করে আগস্ট পর্যন্ত যারা করি তো সেটা হচ্ছে ফোল্ডারে চলে যায় বেশিরভাগ সময় না গেলে ম্যাক্সিমাম ইমেল প্রফেসর রিড করে তো রিপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে যেটা লেট হয় একটা প্রফেসর কিন্তু তার নিজস্ব ক্লাস থাকে একাডেমিক বিভিন্ন রকমের ইমেল থাকে তো অনেকবারে সে প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটার মতো ইমেল পায় এখানে ফ্যাকাল্টি স্যার যেহেতু ফ্যাকাল্টি স্যারও নিজেও জানেন কি পরিমাণ আপনি ইমেল পান প্রতিদিন তো সেই অনুসারে তারা প্রায়োরিটি অনুসারে দেয় অবশ্যই প্রায়োরিটি থাকে একাডেমিক তারপর তার নিজস্ব স্টুডেন্ট তারপরে তারা হচ্ছে যে বাইরের স্টুডেন্টদেরকে রিপ্লাই করবে অবশ্যই তবে এই ক্ষেত্রে গ্রাড কোয়ার্ডিনেটরকে ইমেল করলে তিনি রিপ্লাই দিবেনি একদিন হোক দুই দিন হোক কারণ তার কাছেও প্রতি বছরই অনেক ইমেল আসে তো ঠিকভাবে ইমেল লিখলে অবশ্যই আসবে রিপ্লাই থ্যাংক ইউ আমি একটু আবির এর কাছে যাব আবু জাহির আবি ওজিএসএ লাগাতো ইউ এম বা একটু হট টপিক আজকাল বাংলাদেশ তো আমরাও এখন ওয়েদার নিয়ে ঝামেলায় আছি সবকিছু ইউএস এখন অনেক টপিক তাই না 
মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আসলে আমরা প্রথমে একটা জিনিস আমার বলে না ভালো আমি যখন এখানে আছি তখন দুইজন স্টুডেন্ট ছিল একজন আউট ড্রয়িং একজন ইনকামিং এবং আমি যে সেমিস্টারে শুরু করেছি তখন তিনজন এডিশনাল এজ ছিল তো যেটা হচ্ছে তখন সাবজেক্ট বলতে দেখতাম যে মানুষ চুজ করতো হয়তো ডাটা অ্যানালাইটিক্স বা ইকোনমিক্স বিজনেস তেমন কেউ আসে নাই সাকিব রাই বোধ হয় প্রথম সাপ্লাই যে না প্রথম বাঙালি স্টুডেন্ট ওর এখন ওর ওয়াইফ তারপরে আরো বেশ কিছু পেলাম তারপর অনেকে চলে গেল দেখা সেটা অন্য বিষয় তো কিন্তু জিআইএস এ এবং ফিজিক্স বা অন্য জায়গায় যে অনেক স্কোপ আছে এখন কিন্তু আমাদের ছাত্ররা বাংলাদেশের ছাত্ররা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন আছে আমি সেই জায়গাটাও কিন্তু একটু শুনতে যাচ্ছি জিআইএস এর স্কোপটা কেন प्रोग्राम তো আমেরিকাতে এসে আপনার হচ্ছে অনেক কিছুতে আপনাকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় যেমন হচ্ছে আপনি এখানে এসে অনেক কিছু ফেস করবেন আসলে যেমন হচ্ছে আপনি ড্রাইভিং শেখা নতুন বন্ধু বানানো বা নতুন এনভারনমেন্ট নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এই সব কিছুর সাথে সাথে পড়াশোনা করার জন্য মানে যদি কোনো সাব মানে একটু সময়ে বের করে যদি পড়াশোনা করার জন্য যদি যদিও হয় তাহলে এই ডিপার্টমেন্টটা ভালো কারণ হচ্ছে আপনার মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য হচ্ছে আপনার ওরকম কোনো প্রেশার নেই আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার এই জিআই স্পেশালি এই ডাব্লিউ এই জিআইএস প্রোগ্রামের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এখানে একটা জিআইএস সেন্টার আছে তো এই জিআইএস সেন্টার মূলত হচ্ছে স্টেট অফ ইলিনয়ের অনেকগুলো প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ তো এটা হয় কি এইখানে যারা স্টুডেন্ট থাকে এরা যদি খুবই ভালো করে দেন হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে ওরা হচ্ছে আপনাকে জিআইএস সেন্টারে ইনভলভ করে যেটাতে হচ্ছে যেমন আমি নিজে হচ্ছে প্রথম বছর আমি হচ্ছে টিএ ছিলাম কিন্তু দ্বিতীয় বছর হচ্ছে আমি ভালো করাতে আমাকে হচ্ছে জিআই সেন্টারে হচ্ছে আমাকে গ্র্যাডিনশিপে রাখে এবং আমি সেখানে গিয়ে গত এক বছর হচ্ছে আমি কাজ করছি আমি গতকাল কাজ মানে কাল লাস্ট ডে ছিল গতকাল আগের দিন তো এই কয়েক এই যে এক বছরে এক বছরে আমি অনেকগুলো ভাইটাল প্রজেক্টে ইভেন ইলিনয় স্টেট পলিসের হচ্ছে আমি একটা ভাইটাল প্রজেক্টে আমি হচ্ছে কাজ করেছি তো এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমি তো গ্রাজুয়েট করে যাব তো আমার আমি যখন কোথাও জব অ্যাপ্লিকেশনে আমি আমি অ্যাপ্লাই করেছি কোনো জবে তখন যখনই আমাকে ইন্টারভিউতে কিছু জিজ্ঞেস করে যে তুমি তাহলে তোমার প্রিভিয়াস প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু বলো তখন হচ্ছে আমি আসলে বলতে পারতেছি আসলে যে কারণ হচ্ছে এটা আমি কাজ করেছি তো এই বিষয়টা আর কি যে জিআইএস প্রোগ্রাম স্পেশালি ডাব্লিউ জিআইএস প্রোগ্রামটা খুবই খুবই ভালো আমি সবাইকে রিকমেন্ড করব এর কারণ হচ্ছে একদমই প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে বিষয় কারণ জিআইএস জিনিসটি ইভলভিং কারণ হচ্ছে আপনি কিছুদিন আগ যে ডেস্কটপ দেখবেন এরপর প্রো তো এই এই জিনিসগুলোর জন্য আসলে খুবই ভালো এবং ফ্যাকাল্টি যারা আছে তারা খুবই ভালো তা আমি মানে আমার আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ফ্যাকাল্টিদের নিয়ে কারণ আমি যা মানে আমি স্যাটিসফাইড আসলে এই দুই বছর আমার সময়টা আসলে আমি ওয়েস্ট করি নাই আর হচ্ছে মানে আমি বলার মতো হচ্ছে মানে আমি আমি তৈরি আসলে জব জব ফিল্ডের জন্য ইনশাল্লাহ তো খুবই ভালো আপনাদের যদি কারো কোনো স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিআইএস নিয়ে তাহলে আপনারা করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। जिज्ञास <laughs> মানে আসলে বাংলাদেশ থেকে অনেকে র্যাঙ্কিং জিনিসটাকে অনেক বেশি উপরে করে দেখা হয় আমি এখানে সোফার দেখতে ডাব্লিউ তে যারা আপনারা আসছেন প্রতি বছর আমাদের সাত আটটা ছেলে ভালো ভালো পিএইচডি করতে যাচ্ছে ভালো চাকরি নিয়ে যাচ্ছে আমি अगेन আমি কিন্তু আমেরিকা মানে এখনকার লেখাপড়া বা কি আমি জানি না আমি ছাত্র হিসেবে কিছুই জানি না ঠিক আছে তো সেই জন্য ছাত্রদের অ্যাসপেক্টে ডাব্লিউ তে লেখাপড়া করলে অপরচুনিটিটা যারা বিভিন্ন ভালো 
পিএইচডি করতে আসছে সবাই কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে যারাই পিএইচডি তে আসছে এরা হচ্ছে আসলে ইনভলভ হয়ে পাঁচ বছরের জন্য হচ্ছে এনগেজ হয়ে যাচ্ছে এটা হইতে পারে যে এটা হচ্ছে প্রফেসর ভালো হতে পারে বা ভালো কাজ করতে পারে কিন্তু তাদেরকে আসলে পাঁচ বছর ওয়েট করতে হইতেছে টু এক্সপ্লোর দ্য অপরচুনিটিস বাট এখানে ডাবলিউ তে সবচেয়ে গুড মজার বিষয় হচ্ছে যে হচ্ছে এটা যেহেতু মাস্টার্স প্রোগ্রাম বেশি বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম মাস্টার্স প্রোগ্রাম শুধু দুইটা বোধ হয় পিএইচডি আছে বাট এখানে খুব একটা পিএইচডি বাঙালিরা আসার মানে এখনো রীতি তৈরি হয় নাই যাই হোক এই দুই বছর হওয়ার কারণে আমরা গ্রাজুয়েশন শেষ করে আমরা ডিগ্রিটা নিয়ে বা নেওয়ার আগে আগে ছয় মাস এক বছর আগে থেকে হচ্ছে আমরা জব মার্কেটটা এক্সপ্লোর করতে পারি যে আসলে কি আমি মাস্টার্সটা শেষ করে কি আমি আমাকে জব পেতে পারবো কিনা কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা বা পিএইচডি তো অনেকেরই ইনশাল্লাহ হয় এমন কেউ নেই যে হচ্ছে পিএইচডি হয় নাই এরকম কখনো হয় নাই পিএইচডি সব সময় আছে এটা তো আসলে এখান থেকে আপনি যে জিনিসটা এখন বলতে পারছেন বাংলাদেশের থেকে কি তা ওটা ওটা ওভার হয়ে কিন্তু জানতেন না তেমনি বাংলাদেশে এখন যারা আছে তারা মনে করছে ইট ইজ সামথিং স্কাই হাই ম্যাটার যে এটা আমার পক্ষে আদৌ কি সম্ভব কিনা এটা আচ্ছা এটা একটা ইনফারিয়রিটি কমপ্লেক্সে বোঝা প্রথম কথা হচ্ছে আমেরিকা প্রথম কথা হচ্ছে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করা ব্যাপারটা এখন আপনাদের কাছে ইজি ইজি কিন্তু যখন ওখানে ছিলেন সেই জন্য আমি বলছি যে ওদের কে একটু পিকচারাইজ যদি করা যায় যে আসলে পিএইচডি প্রোগ্রামে যাওয়াটা কঠিন কিছু না কিন্তু আগে একটা সলিড মাস্টার্স প্রোগ্রাম মনে হয় আমাদের এখানে যারাই মাস্টার্স এ আসছে এর গত সেমিস্টারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যারা গ্রাজুয়েশন করছে তাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট ই পিএইচডি তে গেছে এবং এই সেমিস্টারে শুধু আমি মি অ্যান্ড মাই ওয়াইফ আমরা দুইজন ছাড়া বিকজ আমাদের পার্সপেকটিভটা একটু ভিন্ন ছিল আমরা পিএইচডি করতে চাচ্ছিলাম না যার সময় আমরা আসলে ওইভাবে যাই নাই বাট এই সেমিস্টারে শুধু আমি আর আমার ওয়াইফ ছাড়া এভরিবাডি গড পিএইচডি অ্যান্ড আমরা প্রবলি এই সেমিস্টারে আমরা প্রায় পনেরো জনের মতো গ্র্যাজুয়েট করছি সো এর মধ্যে অলমোস্ট এইটি নাইনটি পার্সেন্টই হচ্ছে পিএইচডি পাচ্ছে সো আমি বলবো যে ডাব্লিউ আই ইউর মাস্টার্স ইজ দ্য ওয়ে টুয়ার্ডস গেটিং এর পিএইচডি অ্যান্ড অ্যান্ড ট্রাস্ট মি এখানকার আমাদের এই জায়গার কালচারটা এমনভাবে ডেভেলপ করেছে আসলে এখানে যারাই আমরা আসছি বাঙালিরা সবাই এমন একটা কালচারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি আমরা সবাই আসলে পিএইচডির জন্য যাচ্ছে ইভেন আমি আমার আমার ওয়াইফের আমাদের আসলে পিএইচডি ইচ্ছা ছিল না বাট আমাদের এখানকার যারা আমাদের পিয়াররা আছে আমাদের যারা কমিউনিটি আছে সবার মধ্যে এমন একটা পিএইচডির একটা চাহিদা আছে আমরাও কিন্তু উই থিঙ্ক টুয়াইস অ্যাবাউট গোয়িং ফর পিএইচডি সো আমি বলবো যে ডাব্লিউ আই ইউর মাস্টার্স ইজ আ পাথ টুয়ার্ডস পিএইচডি অ্যান্ড আমি যদি আরো একটা কথা বলি আমি আবিরকে একটু বলে রাখি যেটা হচ্ছে যে জিআইএস সম্পর্কে আমি যদি একটু বলি আবিদের আবিদদের জিআইএস এর প্রোগ্রামে আবির ছাড়াও আরো কয়েকজনের সাথে আমার কথা হয়েছে অন্যান্য দেশ থেকে সো আমাদের এখানে আমেরিকাতে যারা আসে তাদের প্রথম আফটার গ্রাজুয়েশন প্রথম জিনিসটা থাকে যে অ্যাবাউট জব যে আমরা জবটা পাবো কিনা স্পেশালি ফর প্রোগ্রাম লাইক জিআইএস এখানে ইউএসএ তে এটার ডিমান্ডটা এত বেশি এখন প্রবলি আবিরদের সাথে যারা গ্র্যাজুয়েট করেছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কারণ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জব পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ডকুমেন্টেশন ইস্যুস থাকে সো আমি চাইলেই সব ধরনের সব অর্গানাইজেশন আমাকে হায়ার করবে না বাট জিআইএস এর ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট জিআইএস এর ক্ষেত্রে এখন সবাই আসলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড এই ধরনের ইস্যুস গুলো নিয়ে খুব বেশি কাজ করছে জিআইএস এ যারা আসছে এবং প্রত্যেকেরই দেখা গেছে যে কিছু না কিছু জব হয়ে যাচ্ছে এবং মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে জব গুলো আসলে গভর্নমেন্ট জব হয়ে যায় কারণ গভর্নমেন্ট বিভিন্ন প্রজেক্টেই ওদেরকে ইনভলভ করে সো জিআইএস এর ক্ষেত্রে এটা আরো একটা কারেক্ট মি ফাইম রং আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি মানে বলতে আসলে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে যারা জিএসএ পড়াশোনা করেন তারা তো জানেন যে হচ্ছে এটা হচ্ছে ধরে না আপনার আসলে মানে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং বা ইউটিলিটি ম্যানেজমেন্ট এই ধরনের 
বিষয়গুলোতে জিএস এর অ্যাপ্লিকেশন অনেক বেশি তো আমেরিকায় হচ্ছে প্রত্যেকটা কাউন্টি প্রত্যেকটা টাউন প্রত্যেকটা ভিলেজ এই এখানকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেস সেখানেই হচ্ছে জিএস অ্যানালিস্ট জিএস টেকনিশিয়ান থাকে তার মানে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমেরিকা হচ্ছে 52টা স্টেট এবং একটা 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 স্টেটে যদি 100টা যদি কাউন্টি ধরেন তাহলে কতগুলো হচ্ছে কাউন্টি এবং সেটার ভিতরে যদি যান অনেকগুলো সিটি মানে সিটির আমি আসলে এক্সাক্ট সংখ্যাটা বলতে পারবো না হাজারের উপর এরকম হবে প্রত্যেকটা সিটিতেই কিন্তু হচ্ছে আপনার জিএস অ্যানালিস্ট এবং অথবা জিএস টেকনিশিয়ান এই এই পোস্টে থাকে তো আমাদের জন্য আমরা বাঙালিরা হচ্ছে আসলে স্কিলের দিক দিয়ে অনেক বেশি আগানো এটা আমি মানে নির্দিদা বলতে পারি কিন্তু আমাদের একটা জব এক হচ্ছে যে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট বাট হোপফুলি এই সেক্টরটা যেহেতু হচ্ছে স্কিলড মানুষজন দরকার স্কিল স্টুডেন্ট দরকার তারা হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে স্কিল থাকলে প্রায়োরিটি দেয় রেদার দেন আদার লাইক রিকোয়ারমেন্টস লাইক আপনাকে গ্রিন কার্ড হোল্ডার হইতে হবে আপনাকে আই প্রোফাইল হইতে হবে ওই রকম কিছু না আপনার যদি স্কিল থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি আসলে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং ইনশাল্লাহ এখানে একটা ভালো জিনিস হচ্ছে আপনি জবে অ্যাপ্লাই করলে হচ্ছে আপনি আসলে তাদের কাছ থেকে শুনতে পারবেন এমন না যে হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন আপনি কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছেন আপনার যদি প্রোফাইল ভালো থাকে তাহলে হচ্ছে ওরা আপনার আপনার সাথে ইন্টারভিউ কল করবে এবং হচ্ছে আপনাকে আপনার সাথে তারা কন্ট্রাক্টে আসবে এবং আপনি যদি ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারেন আপনি যদি বুঝাতে পারেন যে আপনি আসলে জি এস বস তাহলে হচ্ছে আপনাকে হায়ার করতে পারে আরকি তো এটা আসলে খুবই ভালো যে আসলে জি এস এর অপরচুনিটিস খুবই বেশি এবং আমি নিজে হচ্ছে আসলে জব একটা জব অফার অলরেডি পেয়ে গেছি তো আমি আসলে গ্রাজুয়েশনের পর আমি আসলে শুরু করব তো আমি আমি নিজে আসলে মানে কনফিউজ হয়ে গেছি যে আসলে পিএইচডিতে যাব নাকি জবে যাব তো যেহেতু আসলে জব মার্কেট আছে এবং আমি ইনশাল্লাহ রমতে একটা জব অফার পেয়েছি তো আমি আসলে চিন্তা করতেছি যে আমি জবটা একটু এক্সপ্লোর করি তো এটা আসলে অপরচুনিটিস আসলে জিআইএস এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ টুল যে কোনো সিটি হোক বা কাউন্টি লেভেল হোক স্টেট লেভেল যে কোনো প্রোগ্রামের জন্য সবাই আসলে ডেটা নিয়ে কাজ করে ম্যাপিং স্পেশাল অ্যানালাইসিস তারা আসলে খুবই অ্যাকুরেট জিনিসপত্র চায় এবং হচ্ছে তারা চায় হচ্ছে খুবই স্কিল মানুষজন এবং বাংলাদেশে যারা আছে বিশেষ করে জিওগ্রাফি এনভায়রনমেন্ট আরবান প্ল্যানিং যারা আছে যারা ডিএসটার নিয়ে পড়াশোনা করে রিমোট সেন্সিং নিয়ে পড়াশোনা করে তারা খুবই স্কিল আমি জানি এবং তারা ইনশাল্লাহ এখানে যদি আসেন তাহলে হচ্ছে এখানেও হচ্ছে ফ্যাকাল্টি এমন আছে যে হচ্ছে যারা হচ্ছে আপনাকে আসলে প্র্যাকটিক্যাল টুলস এর সাথে পরিচয় করা দিবে যেমন আর টি এস অনলাইন আছে ফিল্ড ম্যাপিং আছে ইভেন জিপিএস ডেটা কালেকশন আছে তো এগুলোর সাথে আপনি যখন পরিচিত হয়ে যাবেন তারা আপনাকে ওইভাবে তৈরি করবে যাতে হচ্ছে আপনি আসলে জবের জন্য আসলে প্রিপেয়ার থাকেন তো এটা আসলে খুবই ভালো এবং আমরা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামে আমরা হচ্ছে গ্রেডেশন ছিলাম প্রায় দশ জন এবং দশ জনের মধ্যে যারা যারা ইভেন সবাই মানে জবের জন্য হচ্ছে আসলে ট্রাই করছে এবং বেশিরভাগের আসলে হয়ে গেছে ইভেন একজন হচ্ছে ইএসআরআই তে হচ্ছে জব ওভার পাইছে হচ্ছে ডেস্কটপ টেকনিশিয়ান হিসেবে এরকম আর কি তো এটা আসলে খুবই ভালো যে হচ্ছে আসলে আপনি তারা আসলে আপনাকে ওইভাবে তৈরি করে দিচ্ছে এবং যেহেতু প্রোগ্রামটা দুই বছরের আপনি আসলে চেষ্টা করতে পারেন আপনার যদি ভালো মনে হয় যে ওকে তারা আসলে আপনাকে ওয়েল ট্রেন করেন আপনি আসলে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করে আপনি আসলে ভালো কথা সুইচ করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে আপনি অনেক ভালো পিএইচডি পাবেন because you have a master's degree in us ebong apnake ashole onnano jinish ne chinta korte hobe na jemon apnar gri web thakbe apnar ielts web thakbe shei khetre apni ekdom relaxed e hocche apni jodi even char pash ta university te mid rank university apply koren apnar inshallah hoye jabe to eta ashole khubi bhalo ekta mane program ami eta shobai ke recommend korbo sir apnar jodi kono na ami just ha onek gulo aspect ache amader shomoy kom kintu to amari bhalo lagtose odher jani kintu tader kemon lagbe তাড়াতাড়ি চাকরি পেয়ে যদি আপনি যদি ব্যাপারটা যদি ঠিক করে নিতে পারেন যদি অপশন থাকে বেটার লাইফ সেটেল হয়ে যাওয়াটা কুইক হয় আবার সেই স্টেপ গুলা কিন্তু জবে ততক্ষণে কিন্তু আপনি পাঁচ বছরে অনেক 
উপরে চলে যাওয়ার কথা রাইট নাও আমেরিকা সম্বন্ধে বহু নেগেটিভ নিউজ আছে ডিজালারাইজেশন অনেক কিছু হচ্ছে জিও পলিটিক্স বাট আমি একটু বলে নি যে যদি সবকিছু একেবারে যদি ফিফটি পার্সেন্টও ঠিক থাকে আমেরিকার কয়েক মিলিয়ন লোক জব রিপ্লেসমেন্ট দরকার বিকজ সিক্সটি সেভেন্টিসে যারা জব করতে সবাই রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছে আমেরিকান পপুলেশন গ্রোথটা ওই ধরনের অলমোস্ট নেগেটিভ বা যেটা হচ্ছে যে ইকুয়াল যেটা হচ্ছে জিরো যার কারণে এই লোকগুলো ফিল করা দরকার যদি ফিফটি পার্সেন্ট ইকোনমি যদি ঠিক থাকে এখন কি হবে নবডি নোজ নবডি ক্যান প্রিডিক্ট সেম থিং এটা একটা আসপেক্ট অনেকে গত পরশু দিন আমাকে একজন বলছে আমেরিকা যাবো নাকি ইউরোপ যাবো দেখ ইউ ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইউর চয়েস আমি আমরা কেউই হয়তো এখানে বলতে পারবো না যে আমেরিকা আসলে আপনার অনেক ভালো কিছু হবে ইউরোপে গেলে আপনার অনেক ভালো কিছু হবে আমরা জাস্ট আসপেক্টটা বলার চেষ্টা করছি আমরা যে জায়গায় ছোট্ট জায়গায় আছি ছোট্ট জায়গায় কাজ করে কিভাবে আপনি লাইফটা সেটেল করবেন আমরা এই ছোট্ট পরিসরে এইটুকু আমাদের টার্গেট আপনাদের মেসেজটা পৌঁছে দেওয়া এই ছেলেগুলো কালকে কনভোকেশন করেছে আজকে আমার জন্য আবার সকালবেলা এসে বসতে শনিবার ঘুমাবে সে ঘুমানোটা তাদের না ঘুমিয়ে আপনাদের যারা লিসেনার যারা শুনবেন যাদের পটেনশিয়াল স্টুডেন্ট তাদের জন্যই কিন্তু আসলে দেশের মানুষের জন্যই কিন্তু আসলে এইটুকু স্যাক্রিফাইস করা এটা হয়তো সামান্য স্যাক্রিফাইস বাট ইস নট এটা অনেকেই করতে চায় না তো থ্যাংক ইউ টু এভরিওয়ান আমি জানি যে আপনি আসছেন তেরো বছর ছিলেন অভিজ্ঞতাটা যদি একটু ওদের মতো বলতেন হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ স্যার থ্যাংক ইউ ফর অ্যারেঞ্জিং দিস আমার মনে হয় এই মিটিংটা সবার জন্য খুবই হেল্পফুল হবে যারা ইউএস অ্যাসপিরেন্ট আসতে চায় আর আমি কথা বলবো হচ্ছে যারা স্পেশালি কম্পিউটার সায়েন্স ফিল্ডে আসতে চায় তো স্যার কামিং ব্যাক টু দা এজেন্সি টপিক কারণ এজেন্সিকে কেন ডিসকাস ডিসকারেজ করি আমি নট জাস্ট বিকজ অফ মানি এখানে বেশি টাকা ঢালতে হয় হ্যান ত্যান এসব আদারওয়াইজ আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি এজেন্সির মাধ্যমে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিকে অ্যাপ্রোচ করেন তাহলে আসলে ইউনিভার্সিটির অপরচুনিটিগুলো সম্পর্কে আপনি জানবেন না কারণ আপনি যদি নিজে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনি নিজে নেট ঘেটে রেটে অনেক জায়গায় ইউনিভার্সিটি কোথায় কোথায় স্কলারশিপ আছে কোথায় কোথায় অ্যাসিস্টেন্টশিপ অপরচুনিটি আছে এগুলো আপনি জানবেন শুধুমাত্র যদি আপনি নিজে এক্সপ্লোর করেন আদারওয়াইজ আপনার পক্ষে এটা জানা সম্ভব না কারণ এজেন্সি যদি সব করে দেয় তাহলে আপনি এখানে আসার পরে আপনি দেখবেন যে আরো কত অপরচুনিটি ছিল যেটা আপনি অ্যাভেল করতে পারতেন বাট এখন আর পারছেন না আর এটা আসলে একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল আমি কারণ হচ্ছে স্যার আমি নিজে অ্যাপ্লাই করেছি এবং আমি যখন এখানে ফার্স্ট সেমিস্টারে এসেছি আমার শুধুমাত্র কমিটমেন্ট স্কলারশিপ ছাড়ার কোনো ফান্ড ছিল না বাট ইভেন্টুয়ালি আই এন্ডেড আপ being a full funded student but however ekhane baki jara ache tader theke amar shorir ta ekta different because amar assistantship er madhye ami full fund paini rather ami stipend peyechi college of business and technology apni sir je department e achen shei department er under e computer science amader okhane to ami shobai ke encourage korbo jate nije nije apply kore ashe nije nije ekta explore kore tara onek kichu jana hoy ar এটা করতে পারলে স্যার মানে আমি অন ক্যাম্পাসের যে কোনো অ্যাক্টিভিটিস আছে সেটার সাথে আমি আসলে ইনভলভ ছিলাম সো অন ক্যাম্পাস অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভ থাকলে আপনি মানে চেহারা দেখালেন সবাইকে মানুষজন আপনাকে জানলো এতে করে মানে এটা আপনারই লাভ আসলে স্যার আর কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার হচ্ছে স্যার অনেক বড় ডিপার্টমেন্ট মানে আপনি যেটা বললেন স্যার ছয়শো স্টুডেন্ট আসছে গত কয়েক বছরে তো এখানে আসলে অপরচুনিটিগুলো বেনিফিটসগুলো নেওয়া একটু টাফ বিকজ কম্পিটিশন বেশি বাট স্টিল পসিবল আমি বিশ্বাস করি স্যার যে আমার মতো মিডিয়া কার স্টুডেন্ট যদি এত অপরচুনিটি নিতে পারে আর আবির যেটা বললো যে বাংলাদেশে মানুষজন অনেক ট্যালেন্টেড তো আমার মতো মিডিয়া কার স্টুডেন্ট যদি পারে তাহলে বাংলাদেশের মানুষজন আরো যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই পারবে যদি নিজে অ্যাপ্রোচ করে আসতে পারে আর স্যার টকিং অ্যাবাউট মাই ফিউচার প্ল্যান স্যার আমি ইফ এভরিথিং স্টেজ অল রাইট ইনশাল্লাহ আমি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ মেক্সিকোতে পিএইচডি করতে যাচ্ছি আর এর মধ্যে আমি হচ্ছে যে কম্পিটিশনের জবের জন্য দেখছি কারণ হচ্ছে ইউএসএতে কম্পিউটার সায়েন্স এর জব ফিল্ড খুবই ভালো তো আমি যদি স্যার জব পেয়ে যাই তাহলে আমি আবিরের আমিও আবিরের মতো মধুর সমস্যায় পড়তে চাই যে পিএইচডি তো যাবো নাকি যাবো যাবো थैंक यू স্যার थैंक यू আমি জাস্ট মাইশার কাছে আসবো তার আগে আবিরকে আরেক 
একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি আপনি সেলফ ফাইন্যান্সে আসছেন তাই না যেটা সবচেয়ে বেশি প্যানিক হয় বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা খুব অস্থির হয়ে যায় প্রথম সমস্যা একটা এডমিশন পাওয়া এডমিশন পেলো তারপর দেখা গেল আমি ভিসা কিভাবে পাবো সেকেন্ড বড় সমস্যা ভিসা পাওয়ার পরে শুরু হলো আমি ফান্ডিং কিভাবে পাবো আমি কোথায় থাকবো কি করব আমি কোথায় অস্থির হয়ে যায় কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে ফার্স্ট সেমিস্টার যদিও নিজের পকেট থেকে যায় এটা আমি অনেককে বলি আমারটা কারেক্ট করবেন আমি অনেককে বলি যে আপনার কাছে পাঁচ ছয় লাখ টাকা আছে চলে আসুন বিদেশের লাইফ এগুলোই করতে হবে আমি তাদেরকে এনকারেজ করি যে মানে প্রিপেয়ার ফর দ্য ওয়ার্স আপনি ধরে নেন যে আপনি কিছু পাবেন না আপনি পুরো টাকাটা ম্যানেজ করে আসেন এরপরে আপনি আসার পর যে যে অপরচুনিটি পাবেন সেটা মনে করবেন আপনার বোনাস কেউ যদি এই মেন্টালিটি নিয়ে আসে তাহলে আমার মনে হয় সেটা ভালো কারণ স্যার কেউ যদি আপনি যেটা বলেন পাঁচ ছয় লাখ টাকা প্রিপারেশন নিয়ে আসে তাহলে দেখা যাবে যেটা সে একটু চাপে পড়ে যাবে এখানে এসে কারণ সে দেখবে যে এক দুই সেমিস্টার পরে তার কাছে টাকা নাই তখন আসলে সে একটু এনফোর্স হবে যে মানে পড়াশোনা বাদ দিয়ে আসলে টাকার পিছনে দৌড়ানোর এই কারণে আমি বলি যে স্যার মানে প্রিপেয়ার ফর দ্য ওয়ার্স ইন টার্মস অফ মানি যে টাকা পয়সা নিয়ে আসুক তাহলে সে যেন স্যার মানে কোনো প্রেশার ছাড়া পড়াশোনাটা চালা যেতে পারে সেটা একটা অ্যাসপেক্ট কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে কেউ পকেটের পুরো পয়সা দিয়ে এখানে পড়ালেখা করছে আলটিমেটলি আলটিমেটলি দ্যাটস ইট ইজ योर এক্সপেরিয়েন্স সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আমি যদি বলি যে এখন হ্যাঁ ইফ ইউ हैव মানি দেন ইউ আর প্রিপেয়ার ফর 50 লাখ আপনার পকেটে ব্যাংকে থাকলো নকুল রিল ফান্ড ইউ রাইট বাট দা দা পজিটিভ থিং ইজ আমার মনে হয় যে এখানে আমরা বাংলাদেশে কম বেশি গত 4 বছরে 100000 স্টুডেন্ট আসা যাওয়া করছে রাইট না হয়তো अराउंड 40 45 50 আছে আমি জানি না কাউন্ট তো এই এমন মনে হয় না কেউ এতগুলো টাকা খরচ করে পড়ছে হোয়াট ডু ইউ থিং হ্যাঁ খরচ করে নাই তার উপর হচ্ছে টাকা ম্যানেজ করতে গিয়ে আইটা যেটা বললাম স্যার মানে অনেক সময় পড়াশোনা হ্যাম্পার হয় এই জিনিসটা কোনো ভাবে এলাও করতে দেয়া যাবে না আসলে না না ওইটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস ওই আলোচনাটা ভিন্ন এখানে কারণ সাময়িক ভাবে হয়তো সে টাকা কামাচ্ছে বাট সে তার শিক্ষা যে তাকে কত আরো কত সামনে আগাই দিত অনুচিত কারণ সে হয়তো আওয়ার্লি ইনকাম করে বছরে কয় টাকা ইনকাম করবে কিন্তু দুই বছর সে যদি লেখাপড়াটা করতো দুই বছর লাগে না আপনারা তো তিন সেমিস্টার শেষ করেছেন তাই না আপনি <laughs> আমার তো হ্যাঁ এখন আমার মার শুধু মাই আমার দেশে আর সবাই আমার এখানে ওদের কাছ থেকে আমি অনেক সাপোর্ট পেয়েছি বাট আমি সবসময় চেয়েছি আমি নিজে কিছু একটা করব এই জন্যই হচ্ছে আমি নিজে চেয়েছি যে হ্যাঁ আমি নিজে থেকে আমি 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 
ট্রাই করব যে একাডেমিক ভাবে সাকসেসফুল হওয়ার জিএসি পাওয়ার এবং আমি এটা পেয়েছি আল্লাহর রহমতে আমি লাকি আর হ্যাঁ সামারে প্ল্যান হচ্ছে সামারে সবাই মোটামুটি কাজ করে পার্ট টাইম বা ফুল টাইম দেখা যাক কি হয় আর আর একটা ট্রেন্ড যেহেতু আছে বাংলাদেশিদের যে পিএইচডি সো সো হ্যাঁ ওই দিকে হাঁটার ইচ্ছা আপাতত আমরা সাধারণত বাংলাদেশে যখন আমরা ছিলাম আমরা জানতাম যে গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্টেন্টশিপ সাধারণত দেওয়া হয় হচ্ছে কোন একটা আমি যে ডিপার্টমেন্টে পড়ছি সেই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে বাট এইখানে আসার পর এটা আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে আমি জানি না বাকিরা সবাই জানেন কি না এখানে কিন্তু জিএসি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে হয় তো আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজেও আপনি জিএসিপির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং ডাব্লিউ এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে আছে এবং আমি আরেকটা জিনিস সবাইকে বলে রাখি ডাব্লিউ এর ওয়েবসাইটটা ইজ ভেরি ইন্টারেক্টিভ সো আপনার যে কোনো কোয়েশ্চেন ইউনিভার্সিটির যেই সার্চ বাটনটা আছে ওয়েবসাইটের ওই সার্চ বাটনে আপনি যেই টপিক নিয়ে লিখবেন ইউনিভার্সিটি কাছা ওই টপিকের জিনিসপত্র আপনাকে এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন সো জিএসিপের ক্ষেত্রে আমি একটা যদি বলি কেউ যদি আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে বলা হয় যে আপনি লেট সাপোজ আপনি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করেছেন এই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে হয়তো বা ওই মুহূর্তে জিএসিপের অথবা টিএসিপের অপরচুনিটি নাই বাট স্টিল আপনি যদি অ্যাডমিশন পান আপনি ইউনিভার্সিটিতে জিএসিপির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ইটস নট নেসেসারি আপনার ডিপার্টমেন্টে হবে এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে কোনো ডিপার্টমেন্টে হইতে পারে সো দ্যাট ইজ আমার ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট তাই হয়েছে আর বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমি এটা আমার পার্সোনাল অবজারভেশন টোটালি আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি আমরা সামহাও কেন জানি শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই আটকে থাকতে চাই যার কারণেই আমাদের এই ধরনের অপরচুনিটি গুলো হয় না আমার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা যে জিনিসটা হয়েছে আমি এখানে আসার পরে আই হ্যাভ বিন ভোকাল আমি আমাদের ফ্যাকাল্টিদের সাথে কমিউনিকেশন করেছি আমাদের ডিপার্টমেন্ট তারপরে বিয়ন্ড যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে আমি যে ডিপার্টমেন্টে এখন কাজ করি সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি অনেক রকম অনেক ইস্যু নিয়ে আমি ওদের সাথে কথা বলেছি সো দ্য দ্য মোর ইউ এক্সপ্লোর আপনার অপরচুনিটিটা তত বেশি বাড়বে বাট আপনি যদি আপনার কমিউনিটির মধ্যে কনজাস্টেড হয়ে থাকেন আপনি কিন্তু সেক্ষেত্রে বের হতে পারবেন না এটা এইটা একটা জিনিস আর মেকম্বে থাকার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি দিস ইজ আ ভেরি গুড প্লেস ইফ সামবাডি নিড আ পিসফুল লাইফ এখানে শহরের হাসল অ্যান্ড বাসলস নাই আপনি এখানে কোনো গাড়ির হর্ন শুনবেন না ইটস ইটস এতই পিসফুল যে আপনার পেটের মধ্যে যে আওয়াজ হচ্ছে সেটাও আপনি শুনতে পারবেন হিসাব করি এটা একজন যদি সিঙ্গেল কেউ আসে কেউ যদি রুম শেয়ার করে বাংলাদেশি টাকায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকায় ইউ ক্যান সার্ভাইভ উইচ ইটস লাইক থ্রি টু ফোর হান্ড্রেড ডলার আপনি যদি অ্যাজ আ ফ্যামিলি আসেন যেমন আমি অ্যাজ আ ফ্যামিলি এসছি আমার মান্থলি এক্সপেন্ডিচার খুব যদি আমি আনপ্রেডিক্ট মানে খুবই ল্যাভিসলি যদি চলি ইটস নট ইটস নট গোনা ক্রস লাইক 
আমি এখন জাস্ট আমার প্রিভিয়াস ফেসবুক পোস্ট দেখছে আমার নিজেরই মনে নাই যে গত বছর পনেরো তারিখ মে মাসের পনেরো তারিখ আমি এরকম একটা সেশন করেছিলাম সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি মাসুদ ছিল মরিয়ম ছিল সিমন ছিল মেহেদি ছিল আমি বলছিলাম যে দেখো পড়ালেখায় কনসেন্ট্রেট করো বিকজ দেখো তুমি যদি আজকে শিকাগো থাকতা দেন ইউ হ্যাভ টু পে টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার মোর রাইট তো টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার তোমার কিন্তু আর্ন করতে হতো তো টুয়েলভ হান্ড তুমি যদি ফিফটিন ডলার করো পার আওয়ার পাও দেখা যাচ্ছে তুমি এত ঘন্টা কাজ করতে হবে সো ইউ আর নট টেকিং দ্যাট কাইন্ড অফ স্ট্রেস ওইটা যদি তুমি লেখাপড়া কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট রিলেশনশিপ ডেভেলপমেন্ট অন্য স্টেটের স্টুডেন্টদের সাথে রিলে যেটা সাকিব বললো যে আমরা একটু অন্যদের সাথে একটু যদি এখানে অনেক ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট আসে যেমন কম্পিউটার সায়েন্সে গত গত সেমিস্টারে দুশো পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আসছে শুধু ইন্ডিয়া থেকে তাহলে কি অবস্থা শুধু যদি এই ইউনিভার্সিটি দুশো পঞ্চাশ জন আছে আমেরিকায় পাঁচ হাজার চার হাজার হাজার ইউনিভার্সিটি আছে ওর কি অবস্থা আমি ইমাজিন করতে পারছি না কালকে একটা স্ট্র্যাটাসিস দেখলাম যে ইন্ডিয়া চায়না থেকে দুই লক্ষ কত হাজার ইন্ডিয়া থেকে প্রায় দু লক্ষ ইভেন ভিয়েতনাম থেকে থার্টি থাউজেন্ড বাংলাদেশ থেকে অনলি এইট থাউজেন্ড এবং উইচ ইজ হাইয়েস্ট উইদ ইন লাইক লাস্ট ফাইভ অফ সিক্স ইয়ার্স তো আমাদের এখানে প্রচুর অপরচুনিটি আছে যে এখানে তো শুধু আসলে জব না এখানে বিজনেস করার অপরচুনিটি আছে প্রক্রিয়াগুলো অনেক সহজ সেগুলো আমি একটা ডিসকাশন আমার কথা হচ্ছে যে ঠিক আছে এখন হাসিব আর আবির যদি কিছু শেয়ার করে আমাকে আমার মনে আছে যে ক্রিসেন্ট থেকে আমি পাঁচ ডলারের পাউন্ড চিকেন আমি তখন তখন প্যান্ডেমিক আসে আসেনি আমি অনলাইনে অর্ডার দিতাম সেটা ঠিক মতো পৌঁছাতো মানে পৌঁছাতো ঝামেলা হতো অথবা পিউরিয়া যেতে হতো আমাকে বা কোয়ার সিটি বা শিকাগো যেতে হতো আমি শুধু যেতে হচ্ছে হালালের জন্য তো দ্য সিটি ওয়াজ জাস্ট লাইক আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আদার রিজন আই কেম হিয়ার অন্য ইউনিভার্সিটি গুলো আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফার করেছিল এখানে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর অফার করেছে দ্য অনলি রিজন আই কেম হিয়ার ফর দিস বাট লেটার ইট টার্ন আউট ইন এ ডিফারেন্ট স্টোরি এনিওয়ে এটা আপনারা অনেকে জানেন এখানে আমি মসজিদে এঙ্গেজ হয়ে যাওয়ার পরে মাই স্টোরি হ্যাজ কমপ্লিটলি চেঞ্জ এবং পরে দেখা গেল যে আমি বাংলাদেশের স্টুডেন্টের জন্য আসার জন্য আমার আমার জায়গা থেকে যেহেতু আমার একটা বেজ আমি আঠারো বছর টিচিং ছিলাম চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ভাবে হয়তো আমার স্টুডেন্টদের অনেকেই কিন্তু আসলে এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নেই তারা ভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে চলে গেছে বাট আই এম হ্যাপি ফর দেন তো কিন্তু আপনারা অনেকে এসছেন আই এম লাকি যে আপনারা যা থাকলে কমিউনিটিটা ডেভেলপ হতো না এই যে আপনারা এগুলো কিন্তু আপনাদের জন্য হয়েছে এবং নেক্সটেও যদি কেউ আসেন ইউ হ্যাভ টু গিভ সাম টাইম টু আস যে ওই কমিউনিটি যে বাংলাদেশ কমিউনিটি মুসলিম কমিউনিটি দুটো কমিউনিটিকে 
একটু সময় দিতে পারলে আসলে হয় কি যে সবাই একটু একটু করে এফোর্ট দিলে কিন্তু জিনিসটা হয়ে যায় এটা এমন না যে খুব কঠিন কিছু আমরা আমাদের কাজ করছি আপনারা আপনাদের কাজ করেই কিন্তু এটা করেছেন এটার জন্য কিন্তু এটা অনেকে বলবে যে আমি থ্যাংকলেস জব কেন করব হয়তো মনে মনে চিন্তা করতে পারেন বাট ইট উইল গিভ ইউ মেন্টাল প্লেজার আমি আমি সরি আমি আপনার থেকে জিনিসটা নিয়ে এসে এই জন্য যে ওই যে কমিউনিটির ব্যাপারে বলছেন যে এইখানে আসলে কমিউনিটি আর আপনারা ছেড়ে যাচ্ছেন আপনারা নেক্সট লিডারশিপ তৈরি করে যাওয়া উচিত এখানে দুজন থাকলে দুইজন হয়তো একটা ভেকুম হবে নিউইয়র্কের আমি সবাইকে একটু জানাতে চাই যে কিন্তু সামারে অপরচুনিটি থাকে আমি সামারের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি যেটা আমার জন্য খুবই একটা লাকি ব্যাপার ছিল যে আমাকে বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে পার্ট টাইম কাজ করতে হয় নাই কারণ ওইটাতে অনেক বেশি এফোর্ট দরকার হয় আসলে বাইরে কাজ করতে গেলে উইথ মিনিমাম পে বাট কেউ যদি সামারে ডাব্লিউআই এর কোনো অপরচুনিটি অ্যাভেল করতে পারে তাহলে আসলে সেটা তার জন্য মানে দ্যাট কুড বি দ্য বেস্ট থিং ফর হিম অর হার তো আমি এটাও সবাইকে মানে আগে अप्लाई করতে হয় মানে হ্যাঁ স্যার আগে अप्लाई করতে হয় বলতে কি জব পোর্টাল যেগুলো আছে ওগুলাতেই মানে ওপেনিংস হয় সেখানে अप्लाई করলে হয় কারণ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি মনে করতাম যে রেফারেন্স ছাড়া হয় না জব অথবা এক্সট্রাঅর্ডিনারি হতে হবে আপনাকে এগুলা কোনো ব্যাপারই না আসলে স্যার কারণ আমি নিজে এটার প্রমাণ যে अप्लाई করলে এট লিস্ট ইন্টারভিউ কল পাওয়া যায় আর কোনো রকম ইন্টারভিউটা দিতে পারলে জবটা পাওয়া যায় এবং খুবই ছোটখাটো ব্যাপার যেগুলো স্যার আপনাকে মানে মেক্স দ্য ডিফারেন্স আমি একটু সময় নিয়ে যদি একটা এক্সাম্পল দিই স্যার সেটা হচ্ছে আপনাকে যে খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি হতে হবে তাও না আমি যে সামারে যে জবটা পেয়েছি তখন ছিল স্যার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ইয়ার্স সামার হ্যাঁ টোয়েন্টি টু ইয়ার্স সামার তো আমি স্যার ইন্টারভিউতে যেটা করেছি আমি ইন্টারভিউতে পরে আমাকে যে প্রফেসর যে আমাকে হায়ার করেছিল সে আমাকে বলেছিল যে আমি যেন তোমাকে আমি কেন হায়ার করলাম কারণ হচ্ছে যে আমি ইন্টারভিউতে মাস্ক পরে গেছিলাম স্যার আর তখন অলরেডি মাস্ক ম্যান্ডেট উঠে গিয়েছে এই যে ছোটখাটো ব্যাপারগুলো সে আমাকে বলছিল যে আমি তো খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি আবির যে তুমি হচ্ছে খুবই হেলথ কনসিয়াস এবং তুমি এগুলো রেসপেক্ট করো যে মাস্ক পরা উচিত মানুষের তারপরে আমার একটা পেপার ছিল স্যার যে আমি যে সামারে যে ল্যাবে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম সেই ল্যাবের কাজ রিলেটেডই একটা পেপার ছিল তো যদিও আমি সেটা সিভিতে ইনক্লুড করে দিয়েছিলাম আমার তারপরে আমি পেপারে একটা হার্ড কপি নিয়ে গিয়েছিলাম আর কি ইন্টারভিউতে যে যাতে তাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে আমি কি লিখেছি তো এই ছোটখাটো জিনিসগুলো ওরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে আর কি তো কেউ ইউএসএ তো আসলে নিজে নিজে এক্সপ্লোর করলে এগুলা সে নিজেই জেনা যাবে যে ও কিভাবে কি কাজ করে বলছি <laughs> যাকে তাকে ইমেল দেওয়ার আগে দশ বার চিন্তা করবেন আসলে ওদের কি কিছু করণীয় আছে কিনা ইউ হ্যাভ টু লেট ইট নো বিফোর ইউ ডু ইট রাইট তো এটা কিন্তু অনেকে আমরা খুব এটা কিন্তু কিন্তু ডিভেলপ হয় যে হ্যাঁ এই 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 এরকম তো আশা করি যে এই জিনিসগুলো যেটা এখন অনেক বাংলাদেশে জিজ্ঞেস করেন কাউকে একজন 
গ্রুপে মেসেজ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন বা কারোর সাথে কথা বলে জিজ্ঞেস করেন আমার এই পার্সপেকটিভ আমি কি ডিন কে লিখতে পারবো কিনা আমি কি প্রবোস কে লিখতে পারবো কিনা আমি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত যাবো কিনা প্রেসিডেন্ট তো অনেক উপরের ব্যাপার ঠিক আছে কিন্তু আপনি এখানে প্রেসিডেন্টের সাথে গলায় হাত দিয়ে ছবি তুলতে পারবেন দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আমি আমার ছোটখাটো ইস্যু গুলো যদি আমি প্রেসিডেন্ট কে ইমেল করি উইল ইট হেল্প ইউ অর উইল ইট হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ইম্প্যাক্ট প্রথম বছর হচ্ছে টিএ ছিলাম তো বিষয় এরপর হচ্ছে আসলে আমাদের এখানে জিএস এর যারা কাজ করে এরা হচ্ছে খুব মানে এক্সট্রডিনারি আমি জানতাম হ্যাঁ প্রথম বছর কাজ করে ওকে ফাইন তা আমি আমার প্রথম দুই সেমিস্টার শেষ হওয়ার পরে হচ্ছে আমি হচ্ছে আমাদের চেয়ারম্যান থেকে মেল পাই যে হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে অ্যাসাইন করা হয়েছে জিএস সেন্টারে তুমি আর আরেকজন তোমরা দুজন হচ্ছে জিএস সেন্টারে কাজ করবে তো এটা আমি আসলে সব মানে সারপ্রাইজ হয়নি কারণ আমি ভালো করতেছিলাম কিন্তু আসলে বিষয় যেটা এখানে নোটিস করার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনাকে আমি কিন্তু তাদেরকে বলতে হয় নাই তারা নিজেরা আমাকে খুঁজে নিছে তো এইটা আর কি যে আপনার যদি ট্যালেন্ট থাকে আপনাকে ওরা খুঁজে নিবে যেটা আবিদ বলতেছে বলতেছিল আর কি আর আবিদা সাকিব থেকে ধন্যবাদ যে ওনারা খুব সুন্দর করে হচ্ছে ক্যাম্পাস এর অপরচুনিটিস গুলো তুলে ধরছে সেটা ডিপার্টমেন্টাল হোক বা হচ্ছে অন্যান্য যে অন্য ডিপার্টমেন্টের হয়েও যে ফান্ড ম্যানেজ করা যায় সেসব বিষয়ে আর হাসিবকে ধন্যবাদ দিতে বলে গেছিলাম প্রথমে সেটা হচ্ছে খুবই সুন্দর করে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওরটা বলে দিয়েছে একদম ফার্স্ট টু লাস্ট সুন্দর করে ওর কথা অ্যাপ্লিকেশনটা চলে আছে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে এক্সপ্লোর করতে হবে ওয়েবসাইট ইউনিভার্সিটি ডাব্লিউ ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটটা এবং হচ্ছে আপনাকে ইমেল করতে হবে আপনার ডিপার্টমেন্টে দ্যাটস ইট এখানে অন্য কাউকে সারকে মেল দিয়েও লাভ নাই বা হাসিবকে মেল দিতে পারেন আপনি অ্যাডমিশন পাওয়ার পরে মানে বিষয়টা হচ্ছে ওরা বদার হবে আসলে মানুষ জন্য আপনি নিজের কাজটা করতে পারেন যে কথাটা হাসিব জানে তার চেয়ে ভালো জানে খুবই ভালো জানে যে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের যিনি হচ্ছে গ্র্যাড কোর়ডিনেটর বা চেয়ারম্যান ছিল <laughs> যে জীবনে ভুল করে ফেলেছে যে অনার্সে টু পয়েন্ট নাইন থ্রি মানে ক্ষেত্রে অথবা এই ধরনের ক্ষেত্রে অপরচুনিটি গুলো কিভাবে তারা এভেল করবে আমি বলেছি অপরচুনিটি আছে কিন্তু আমি পয়েন্ট আউট করতে পারি না আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি so amar uh, cgpa was not 3 amar 3 chilo na 3 ektu niche chilo beshi niche na so and i got it koto tuku niche porjonto opportunity create korbo ekshathe bole dei ami ami jodi ekta range bole dei eta of course university to university vary kore and amar university er khetre jodi ami brag nsu north south brat north south aiub iub top 5 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা যদি আমি বলি ডাব্লিউআইউর ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট এর নিচে গেলে ওরা একসেপ্ট করে না ইউ হ্যাভ টু কিপ টু পয়েন্ট এইট কারণ ওটা যখন কনভার্ট করে ইউএস এর গ্রেডে তখন ওইটা কিছুটা বেড়ে যায় বাট ইফকোর্স ইউ উইল নট গেট দা ফোর ডলার যেটা স্কলারশিপ ওটা থাকে না যদি কারো থ্রি থাকে এই এসব ইউনিভার্সিটি থেকে যারা পাশ করেছেন তাদের যদি থ্রি থাকে তাহলে দে উইল গেট আরেকটা জিনিস অনার্স এর ক্ষেত্রে যেমন আমাদের আমাদের যারা বাংলাদেশে স্পেশালি অনেকের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় যারা দেখা গেছে যে যারা আসলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাফোর্ড করতে পারে না দে এন্ড আপ এন্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটি সো মাচ কম্পিটিশন তো এন্ড আপ দে এন্ড আপ গোয়িং টু সাম অনার্স কলেজ যেমন ঢাকা কলেজ আরো কিছু কলেজ আছে বাট ওই সব কলেজ থেকেও কিন্তু আমাদের ডাব্লিউআই তে অ্যাডমিশন হয় ইচ্ছা থেকে 
uh, emailed to uh, the university and ultimately she admission to page I mean, now she is doing her phd which is a very uh, amazing tech story ami bolbo karon puran dhaka theke bangladesh er to be very frank amader puran dhakar elaka ta khub conservative ta jayga theke oi khan theke uthe eshe she is doing very good so anyways arekta jinish ami just ekhane ektu add kore dite chai ekhane jehetu macombe sir amader jara ekhane amader jara ashen tader shobar khetre ekta jinish thake specially jara self funding ashen je क्षति निजे क्षति से गैस स्टेशन क्या इंटरनल स्टूडेंट आसम कम्यूनिटी स्टूडेंट जब पा कागज पत्र पैसा पड़े जाए पढ़ा मैं लक्षण ठीक करते दुनिया <laughs> मैं 
প্রোগ্রাম গুলো আছে বা সেগুলো যেমন ধরেন সায়েন্স रिलेटेड কেমিস্ট্রি বা আরো যা যা আছে যে তো এখানে রিপ্রেজেন্টেশনটা নাই অনেকে জানতে চায় কি ধরনের প্রোগ্রাম আছে সবাই মানে একটু ভয় পায় আর কি WIT 69 প্রোগ্রাম আছে ইফ আই এম নট রং সাকিব ওয়ার করছে ওখানে যে বলবে যে এক্স্যাক্ট প্রোগ্রামে সংখ্যা কত তো 69 প্রোগ্রাম তো 69 প্রোগ্রামে যে কোনো একটা আপনি চুজ করতে পারেন इट्स नॉट নেসেসারি যে আপনাকে কম্পিউটার সায়েন্সে আসতে হবে এমবিএ প্রোগ্রামে আসতে হবে এন্ড অল দিস একটু যদি বলেন তাহলে এক্স্যাক্টলি আমি এই জিনিসটা বলার জন্যই আসলে হ্যান্ড রাইজ করেছিলাম তো অ্যাডমিশন रिलेटेड প্রথমে যেটা মানে এটা বলার আগে যেটা আমি বলতে যাচ্ছি যে WIU বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য অনেক ফ্রেন্ডলি কারণ একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ডাইভার্সিটি মেইনটেইন আমরা অলরেডি জানি যে ইউএস এ তে ইন্ডিয়া থেকে চায়না থেকে অনেক স্টুডেন্ট অলরেডি চলে আসছে তো তাদের বর্তমান মোটিভ যেটা যে সব দেশ থেকে স্টুডেন্ট তুলনামূলক কম তাদেরকে অনেক প্রায়োরিটি দেয় সেই সময় বাংলাদেশিরা अप्लाई করলে সহজে অ্যাডমিশন পাবে এটা একটা ডাইভার্সিটির জন্য এখন যেহেতু অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে এরপর যখন অ্যাপ্লিকেশন করতে যাব এদিকে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার WIU যে এডুকেশন সিস্টেম এটা ওপেন ক্রেডিট তো ওপেন ক্রেডিটে একটা সুবিধা হচ্ছে যে যে কোনো সাবজেক্টে পড়ে সে অন্য সাবজেক্টের কোর্স নিতে পারবে ধরেন আপনি এখন ফিজিক্সে পড়ছেন আপনার প্রোগ্রামিং ভালো লাগে বা ডেটা অ্যানালাইসিস ভালো লাগে তাহলে সেটা সে গ্রাড কোডিনেটরের সাথে কথা বলে ডেটা অ্যানালাইসিস থেকে একটা সাবজেক্ট নিতে পারবে সামারি কোর্স নিতে পারবে বা ফলে যে কোনো সময় কোর্স নেওয়া যাবে এভাবে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে পারবে এবার হচ্ছে সাবজেক্ট ডাইভার্সিটি যদি চিন্তা করা যায় যে যেরকম স্যার বললো যে এখানে ফিজিক্স আছে কেমিস্ট্রি আছে তো অন্যান্য কি অপরচুনিটি তো এটা একটা অন্যতম উদাহরণ আমি নিজেই আমি বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে রুয়েট থেকে পড়াশোনা করছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরে আমি কিন্তু শিফট হয়ে ফিজিক্সে আসছি তো কেউ যদি মনে করে যে তার সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে ভালো লাগবে বা ইন্টারেস্ট থাকে ডাব্লিউ এদিকে অনেক ওয়েলকামিং ইজিলি কনভার্ট করা যাবে তো আমি ইলেকট্রিক্যালে পড়ার পরে ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আমি কিভাবে এখানে আসলাম আমি মেনলি আসছি হচ্ছে রিসার্চ ইন্টারেস্টের জন্য যেহেতু আমার সাথে রিসার্চ অ্যালায়েন্স মিলছে সেই জন্য আমি ফিজিক্স আসছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এই দুটার মোটামুটি কম্পারেটিভলি সেম ডাব্লিউ এনভায়রনমেন্ট দুই জায়গায় মোটামুটি ফান্ডিং দেয় যদি কেউ ফান্ডিং এর জন্য চায় আর আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে মোস্ট অফ দ্য বাংলাদেশি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে যারা আসছে সবাই ফান্ড পেয়েছে কারণ হচ্ছে যে এখানে ডিপার্টমেন্টের যেটা ইন্টারনাল নিউজ তারা ধরেই নিচ্ছে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট সেলফ ফান্ডে আসবে না তো আমি হচ্ছে যে একদিন প্রফেসরের সাথে কথা বলতেছিলাম তখন জিনিসটা বুঝতে পারছি যে কথা বলতেছিল ও ও তো সৌদি থেকে আসছে মানে বলতেছিল যে ওর কি অ্যাসিস্টেন্টশিপ আছে তখন না ও তো সৌদি থেকে আসছে তো তারা ধরে নিচ্ছে যে এই সব দেশ কিছু তাদের একটা মাইন্ডসেট আছে যে এই সব দেশ থেকে এরা সেলফ ফান্ডে আসবে এই সব দেশ থেকে তাদেরকে অ্যাডমিশন দিতে হলে ফান্ডিং দিতে হবে ফিজিক্সের সিনোরিও এটা আর কি এখন যদি আমরা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট চিন্তা করি যেরকম কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্সে আসলে স্টুডেন্ট অনেক অ্যাপ্লিকেশন পড়ে যেরকম সবচেয়ে বেশি ক্যান্ডিডেট আসে ইন্ডিয়া থেকে তারপরে আসে নাইজেরিয়া থেকে তো কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রেও যদি বাংলাদেশিদের চিন্তা করি আমার নিজের বর্তমান রুমমেট সে কিন্তু অ্যাসিস্টেন্টশিপ সহ পড়াশোনা করতেছে কম্পিউটার সায়েন্সে তো জিনিসটা হচ্ছে যে বাংলাদেশিরাও অনেক সময় চিন্তা করে মানে যেটা দেশে থাকতে অবস্থা হয় যে ওই ভাই তো সেলফ ফান্ডে গেছে সে পড়তেছে আমার তাহলে হবে না তার তো অনেক ভালো প্রোফাইল আমার পরামর্শ হবে যে ট্রাই করা সবার ট্রাই করলে হবে আচ্ছা এডুকেশন ইজ প্রবাবলি দা আমাদের তো দুইটা ডক্টর প্রোগ্রাম আছে ডাব্লিউআই তে ওয়ান অফ দেম ইজ এডুকেশন সো এডুকেশনে যদি কেউ আসতে চায় যদি মাস্টার্সে আসতে চায় ইটস ফাইন আর পিএইচডি এর অপশনও এখানে আছে আর অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে ডাব্লিউআইইউ এখনো পর্যন্ত আইএলটিএস টা তো থাকতেই হবে বাট জিআরই জি ম্যাথের যে বিষয়টা আছে ওটা এখনো পর্যন্ত ওয়েভ আছে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে আছে বাট এডুকেশনের ক্ষেত্রে মাস্টার্স এবং পিএইচডি দুটাই আছে 
আমি একটু বলে নেই আমি যে একটু জানি আর কি এজ এ ফ্যাকাল্টি ডব্লিউএফ এর চোদ্দটা বা তেরোটা সিগনেচার প্রোগ্রাম আছে সিগনেচার প্রোগ্রামে ফিজিক্স একটা আমি জানি কম্পিউটার সায়েন্স একটা আমাদের আমি যে প্রোগ্রাম আছে সাপ্লাই চেন একটা ইএএস আছে কিনা আমি ঠিক জানি না আমি লিস্টে আছে অনেক আছে তো মানে সিগনেচার প্রোগ্রাম ছাড়া গুলো যে খারাপ আমি ওটা বলছি না মানে এটা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে পারফরমেন্সের ভিত্তিতে ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে বা জব পার্সপেকটিভ এডুকেশন কোয়ালিটি সব কিছু মিলে সিগনেচার প্রোটাফেল করে তো সিগনেচার প্রোগ্রামের লিস্ট তো আপনারা দেখতে পারেন আউট অফ সেভেন্টি অ্যারাউন্ড প্রোগ্রাম এর মধ্যে যে কোন প্রোগ্রাম গুলো সিগনেচার প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে দিস প্রোগ্রাম আর সাস্টেনেবল সিন্স লং তো এইটা আমি বলতে চাচ্ছি তো আমার মনে হয় যে আপনাদের সময় তারা আছে আমি যখন যেটা করি সেটা আমি ডিভোটেড হয়ে করি তো আমি সময় দিতে পারবো ইট নট এ বিগ ডিল অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে লাভ নাই প্রাসঙ্গিক কোনো কিছু যদি মিসিং থাকে ইউ ক্যান স্টার্ট টকিং তাহলে ওই জিনিসগুলো কাভার হয়ে যাবে নেক্সট ওয়ান ইয়ারের জন্য তাহলে নেক্সট ইয়ারে যদি নতুন যারা গ্রাজুয়েট হবেন তাদেরকে নিয়ে আমাকে যদি সেশন করার আল্লাহ যদি বাতে রাখে করব আর কি আচ্ছা আমি তাহলে এখানে একটু একটা জিনিস আর একটু অ্যাড করে দিই এখানে আমরা আরেকটা জিনিস স্কিপ করে গেছি সেটা হচ্ছে হাউজিং এর ইস্যুটা বাসা বাসা ভাড়ার যে বিষয়টা থাকে অ্যাকোমোডেশনের সো হাউজিং এর ক্ষেত্রে ম্যাকম ইজ স্টিল ওয়ান অফ দা মোস্ট কি বলবো অ্যাফোর্ডেবল অ্যাফোর্ডেবল এখনো পর্যন্ত সো হাউজিং এর ক্ষেত্রে এখন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা সাধারণত থাকে হচ্ছে আবিররা যেখানে আছে লেক্সিংটন সো এই একমের অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারগুলোতে যখন আপনারা আফটার ইউ গেট দ্য ভিজা অ্যান্ড অল দ্যাট আপনারা ওয়েবসাইটে এসে ম্যাকমের যেই অ্যাকোমোডেশনের বিষয়গুলো নিয়ে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন সো আফটার এখানে পপুলার যেই কয়টা অ্যাপার্টমেন্ট আছে আমি সেগুলোর নাম একটু বলে দিচ্ছি এক নম্বর হচ্ছে লেক্সিংটন যেখানে সব বাংলাদেশিরাই থাকে দেন হচ্ছে স্মিথ অ্যান্ড রয়েটস এটা এটাতেও এখন আমরা মোটামুটি ভালোই বাংলাদেশিরা আছি ইটস গেটিং পপুলার তিন নম্বরে হচ্ছে আপনার টার্নবেরি অ্যান্ড আরেকটা যেটা আছে সেটা আমি সবাইকে একটু অ্যাওয়ার করে দিই যেটা হচ্ছে ম্যাকম রেন্টাল এই অ্যাপার্টমেন্টটা সবাই যখন বাংলাদেশ থেকে আসে সবাই প্রথমে এই অ্যাপার্টমেন্টটাতেই আসে কারণ এটা হচ্ছে এটা দেখায় যে সবচেয়ে চিপেস্ট रिसपन्स करो ओर अपनी कथा बोलने खुब एक बड़ो प्रब्लेम है প্রথম জিনিসটা যেটা হচ্ছে যেটা অনেকেই জানে না অনেকেই এই জিনিসটা মিস করে যে ডাব্লিউআইউ ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা যখন আসে তাদেরকে একটা ট্রান্সপোর্টেশন দেয় এটা শিকাগো থেকে দেয় না এটা দেয় হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এবং আমাদের এখানে লোকাল যে ট্রেন স্টেশন আছে সেখানে তো তার আগে আমি যেটা বলবো যে প্রথমেই যারা আসবে ইউজুয়ালি সবাই তো শিকাগোতেই নামে তো শিকাগোতে নেমে সবার প্রশ্নটা থাকে যে আমি শিকাগো থেকে ম্যাকম্বে কিভাবে আসবো শিকাগো থেকে ম্যাকম্বে আসে ইজ ভেরি ইজি আপনাকে ওই ট্রেনে ট্রেনটা নিতে হবে ইউনিয়ন স্টেশন থেকে ট্রেনটা দুইবার দুই বেলা হয় সকালে একটা রাতে বিকালে একটা সকালে একটা খুব সম্ভবত সাড়ে ছয়টা কি পনেরো সাতটার সময় ছাড়ে আপনি স্কেডিউলটা পাবেন এম ট্র্যাক যেটা বলে এম ট্র্যাকের ওয়েবসাইটে গেলে আপনি এটা পেয়ে যাবেন সো শিকাগো স্টেশন থেকে ইউনিয়ন স্টেশন থেকে ম্যাকম্বে আপনি ট্রেনে চলে আসতে পারেন আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা আসে যে আমি শিকাগো ওহারেতে তো সাধারণত সবাই ড্রপ করে ওহারে থেকে আমি ইউনিয়ন স্টেশনে কিভাবে যাব সেই ক্ষেত্রে ইফ ইউ হ্যাভ টু অপশন আপনি উবার নিতে পারেন বাট ইন্টারন্যাশনাল যারা আসেন তাদের যদি ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড না থাকে সেক্ষেত্রে আসলে উবারটা ইউজ করা যায় না সো ইটস বেটার আপনি ওখান থেকে স্টেশনের ভিতর থেকেই ট্রেন ছাড়ে ব্লু লাইন বলে ওটাকে ব্লু লাইনে করে আপনি ইউনিয়ন স্টেশনে চলে আসতে পারবেন ইটস ভেরি ইজি ওনলি আপনার মনে হয় দশ টাকার মতো আট পাঁচ টাকার মতো পাঁচ ডলারের মতো লাগে এক্সপেন্ডিচার ওখানে আর 
ওইখান থেকে ম্যাকম ম্যাকম স্টেশন ইউনিয়ন স্টেশন থেকে ম্যাকম স্টেশনের ট্রেনের ভাড়া এটা অবশ্য আপ অ্যান্ড ডাউন হয় বাট টোয়েন্টি টু থার্টি ডলারের মধ্যে ওইটা হয়ে যায় বাট আগে থেকে টিকিট কেটে রাখাটা বেটার সো আপনার টাইমিং এর সাথে মিলাই দিয়ে নিতে হবে যে আপনার ফ্লাইট কটার সময় ল্যান্ড করছে সেই হিসাবে আর ইউনিয়ন আর ম্যাকম্বে আসার পরে ম্যাকম ট্রেন স্টেশন থেকে ডাব্লিউআইউ আপনার ট্রান্সপোর্টেশন দিবে আপনাকে পিক আপ করে নিবে এবং আপনি যেখানে নামতে চান আপনাকে সেখানেই নামায় দিবে বাট একটা জিনিস সবাই সবাইকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব যখন আপনার অ্যাডমিশন হয়ে যায় তখন আপনাকে ডাব্লিউআইউর যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে ওইটাতে লগ করে রাখতে হবে কারণ ওইটাতে কন্টিনিউসলি আপনাকে আপডেট জানাতে থাকবে যে কোন কোন সার্ভিস গুলো আছে ইউজুয়ালি আগস্টে আমি নিজে যেহেতু এই কাজটা করছি আমি কিছুটা জানি অগাস্টের সতেরো তারিখে যদি আপনার ফল সেশন শুরু হয় অগাস্টের দশ তারিখ থেকে আপনার এই ট্রান্সপোর্টেশন গুলো চালু হয়ে যায় সো ফ্রম অগাস্ট টেন অ্যান্ড আপনার শেষ করার পরে আরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত আপনাকে ডাব্লিউআইউ ট্রান্সপোর্টেশন ফ্যাসিলিটিসটা দিবে পিক আপ ফ্রম এয়ারপোর্ট অ্যান্ড ট্রেন স্টেশন এয়ারপোর্টের পিক আপটা হচ্ছে আপনার কোয়ার সিটি থেকে নেওয়া হয় কোয়ার সিটিতে যে এয়ারপোর্টটা আছে সেখান থেকে পিক আপ করে এবং এই পিক আপটা এনি টাইম হয় যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমার ফ্লাইট একদিন ক্যান্সেল হচ্ছে আমি লাগেজ হারাইছি পরের দিন আমি রাত দুইটার সময় আমি ল্যান্ড করছি হচ্ছে কোয়ার সিটি ক্যাম্পাসে এবং দুইটার সময় ডাব্লিউআইও আমাকে পিক আপ করছে সো ওইটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই আর আফটার আপনি এখানে আসার পরেও ডাব্লিউআইউ কিছু সার্ভিস প্রোভাইড করে সেটা হচ্ছে আপনার যখন আমরা এখানে মুভ ইন করি আমাদের কিছু শপিং করা লাগে সো প্রথম দুই সপ্তাহ আপনাকে ডাব্লিউআইউ অলমোস্ট এভরিডে আপনাকে ট্রান্সপোর্টেশন দিবে টু গো অ্যান্ড গো টু দ্য লোকাল গ্রোসারিজ লাইক আপনার ওয়ালমার্ট হাইভি যেসব জায়গা থেকে সাধারণত আমরা জিনিসপত্রগুলো কিনি ওইখানে আপনাকে পিক অ্যান্ড ড্রপ সার্ভিস দিবে একদম ডোর টু ডোর আপনার বাসার সামনে থেকেই পিক করবে আপনার আপনাকে আবার বাসাতেই ড্রপ করে দিবে সো এই সার্ভিসটা আছে এবং থ্রু আউট দ্য সেমেস্টার আমরা প্রায় এক প্রতি এক সপ্তাহ পর পর আমরা গ্রোসারি সার্ভিসটা দিই যে এরকম স্টুডেন্টদেরকে আমরা গ্রোসারিতে ড্রপ করি তারা শপিং করে আনি অ্যান্ড কমিউনিটির পক্ষ থেকে আমরা যেটা আরেকটা জিনিস করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু আমরা মুসলিম আমাদের হালাল মিটের একটা বিষয় থাকে সো হালাল মিটের ব্যাপারে আমরা এক নম্বর হচ্ছে আমাদের এখানে একটা লোকাল দোকান আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা কানেক্ট করতে পেরেছি সো দে আর ব্রিঙ্গিং হালাল চিকেন রাইট নাও সো আমরা হালাল চিকেনটা এখান থেকেই পেয়ে যাই প্লাস আমাদের কিছু লোকাল সোর্স আছে আমরা কিছু লোকাল সোর্সের মাধ্যমে আমরা গোট মানে ছাগল গরু গরু এগুলো আমরা ওখান থেকে কালেক্ট করি সো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা যারা আসবো গত বছর আমি মনে আছে আমরা যখন প্রথম আসছি আমরা একটা কাঁচামুড়ি কিনার জন্য উই হ্যাভ টু গো টু পিউরিয়া আমি প্রথম আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম পিউরিয়া যাই আই ওয়েন্ট দেয়ার টু বাই এ কাঁচামুড়িস পিসফুল পাবেন জিনিসগুলো এখন বাকিটা হচ্ছে আমি জাস্ট ওয়ান লাইনারে যদি বলবো যে এখানে এত ভয়ের কিছু নাই ইউ জাস্ট হ্যাভ টু এক্সপ্লোর মানে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য কেউ যদি এটা মায়ের সাথে আরো ভালো অ্যাড করতে পারবে যে সে কেমন ফিল করতেছে মেয়ে হিসেবে আরকি তো সেফটি আমার কাছে মনে হয় ম্যাকম্বের অনেক ভালো সবসময় এখানে ক্যাম্পাস পুলিশ আছে স্টেট পুলিশ আছে তারপরে সিটি পুলিশ আছে তিন রকমের ডিপার্টমেন্ট তারা অল টাইম ক্যাম্পাসে অ্যাক্টিভ থাকে আর কি যে কোনো সমস্যায় তারা হেল্পফুল আমি নিজের অভিজ্ঞতা যদি শেয়ার করি আমার কাছে কখনোই মনে হয় নাই যে বাংলাদেশের মতো আর কি যে আমি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হব আমি রাত দুইটা তিনটা যে কোনো এমনকি ডিপার্টমেন্ট থেকে রাত বারোটার পরেও ইজিলি হাঁটতে হাঁটতে আসা যায় আর যেহেতু সবাই ক্যাম্পাসের আশেপাশে থাকি তো এখানকার ক্যাম্পাস পুলিশ খুবই অ্যাক্টিভ মাঝে মাঝে দেখা যায় রাস্তার পাশে তারা দাঁড়িয়ে আছে সেফটির জন্য বাংলাদেশ পুলিশের মতো না হ্যাঁ বাংলাদেশের পুলিশের মতো অবশ্যই না বাংলাদেশ
কিন্তু এখানে পুলিশ আসলে আসলে জনগণের বন্ধু যতক্ষণ না অবৈধ কিছু করতেছি তো সেফটির বিষয়টা নিয়ে আসলে মানে আমি আশা করি মায়েসা অনেক ভালো বলতে পারবে যেহেতু মেয়েরা ম্যাক্সিমাম টাইমে সেফটি নেট চিন্তা বেশি করে আমি যখন আসি এখানে আসি না আমি বলছি আমি যখন টিচিং এ ছিলাম আমি দেখেছি যে মানে লাস্ট টেন ইয়ার্স এ মেয়েরা সিগনিফিকেন্টলি যেমন ধরেন প্রথম ওয়ান টু টোয়েন্টি স্টুডেন্ট যদি আমি ধরি মেরিট এর দেখা গেল যে এইটি পার্সেন্ট মেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ওয়ান টু টেন এ দেখা যাচ্ছে যে নয় জনই বা দশ জনই যে মেয়ে তো বাংলাদেশের মেয়েদের মেয়েরা অনেক প্রোগ্রেস করেছে লেখাপড়া করছে কিন্তু হায়ার স্টাডিজ এর ব্যাপারে তাদের পারিবারিক সীমাবদ্ধতা বা অনেক ধরনের লিমিটেশন আছে মুসলিম ফ্যামিলি ওরা কিভাবে আসবে কি করবে না করবে এখানে এই ব্যাপারে রাস্তাটা যদি আপনি বলেন যে আসলে কি কঠিন কিছু ওদের জন্য নাকি আমার ফ্যামিলি অনেক কনজারভেটিভ ছিলেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি অনেক আমার ফ্যামিলিও বলেছিলেন যে না হয়তো বা তোমার যাওয়াটা উচিত না কিন্তু আমি ডিটারমেন ছিলাম যে না আমার ড্রিম হচ্ছে ইউএস এর স্টাডিজ আমি করব তো আমি আমার ফ্যামিলিকে কনভিন্স করেছি এবং ওনারা খুবই বড়ি ছিলেন আমার জন্য কিন্তু এখানে আসার পরে আমি সেফটি কি আমি বরং সেফ মনে করি মানে বাংলাদেশে যেরকম ছিল যে পুলিশ থেকলেই আমি ভয় পাইতাম পুলিশ ছিল রাস্তার মধ্যে আমি ভয় পাচ্ছি ওই রকমও ছিল বিষয়টা যে আর এখানে মনে হয় ঠিক আছে পুলিশ আছে তার ভালো আরো মানে ওনারাও কথা বলতেছে ঠিক আছে তুমি হাই হ্যালো করতেছে প্রচন্ড ফ্রেন্ডলি ওনারা আর আমি যদি আমার কাছে মনে হয় আমি সন্ধ্যা পরে আমি ভয় পাইতাম বাংলাদেশে থাকতে বের হইতে আমি খুব যদি প্রয়োজন না হইতো আমি সন্ধ্যা পরে বের হইতাম না এখন আমি একটা ল্যাবের কাজে আমি রাত দশটা পর্যন্ত ছিলাম জি আই এস এরই একটা ল্যাব ছিল আমার কখনো মনে হয় নাই যে হ্যাঁ রাত হয়ে যাচ্ছে বা হয়ে যাবে আমি কিভাবে মানে আমি সেই ফিল করব কি না এটা আমার মানে মাথায় আসে নাই তো এত বেশি ডাইভার্সিটি আমেরিকাতে এত 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 দেশের মানুষ কিন্তু এত সুন্দরভাবে ওরা থাকছে সেফলি কামলি এটা আসলেই একটা সিগনিফিকেন্ট ইস্যু আর মেয়ে হিসেবে আমি বলবো কোনো ধরনের কোনো অসুবিধাই নাই আপনি যদি আপনার যদি সাহস থাকে আপনি যদি ডিটারমাইন্ড থাকেন যে আপনি পড়াশোনা করবেন আপনি এখানে কোনো চিন্তা ছাড়াই আপনি চলে আসতে পারবেন বিকজ দিস ইজ রিয়েলি সেফ প্লেস আর কোনো ধরেন কোনো ইস্যুজ আপনি ফেস করবেন না জানি <laughs> ওইটা তো আরো বেশি নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে গেছে যে অর্থাৎ মানে এই ধরনের কিছু যদি হয় চিন্তাও করতে পারতাম না কেউ আনসেফ ফিল করলে 
সে বাংলাদেশের মানুষ মনে করতো যে মানে বাকিরা কি মনে করবে যে আমি যদি পুলিশের হেল্প নিই এই ধরনের এই ধরনের কনজারভেশন গুলা এখানে নাই আদারওয়াইজ আরো বিভিন্ন ধরনের ধরেন যে মেন্টাল হেলথ ইস্যু যাদের আছে আপনারা <laughs> <laughs> কিন্তু আই গট ইমেল ফ্রম ডাইভার্সিটি না ডিসেবিলিটি সেন্টার যে অর্থাৎ যাদের মেন্টাল অ্যান্ড ডিসেবিলিটি একটু সমস্যা আছে যে সে একটু হয়তো কোনো কারণে প্যানিক কোথাও শুটিং হয়েছে কোথাও কি হয়েছে সে ওইটার জন্য সে একটু মেন্টালি ডিস্টার্ব সেই জন্য তাকে একটু হেল্প করা তাকে একটু এক্সটেনশন দেওয়া তার অ্যাসাইনমেন্টের জন্য দুই দিন বাড়িয়ে দেওয়া দুই ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া এগুলো কিন্তু রিকোয়েস্ট গুলো আছে যেটা কিন্তু আমাদের দেশে এগুলো চিন্তাও করা যায় না ঠিক আছে थे চ্যালেঞ্জ ফেস করছি আমরা কারোর সাথে কিছু বলতে পারছি না বা অনেক সময় আছে যে দেশেও আমরা বলতে পারছি না কারণ আমরা আমেরিকাতে আসছি সবাই টেনশন ফিল করবে আপনি যদি ওইখানে যান আপনার আপনি আপনার জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারেন ওনারা যথেষ্ট পরিমাণে হেল্পফুল এবং জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো চার্জও লাগছে না আপনি আপনার মেন্টাল হেলথ নিয়ে হেলথ নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এটা আমার কাছে মনে হয় একটা ভালো একটা ইনিশিয়েজ আরেকটা <laughs> অনেকেরই হয়তো গ্রোসারি তে যাওয়ার টাইম নাই বা একটু টাকা পয়সা শর্টেজ আছে তারা ওখানে গিয়ে নিতে পারে নোবডি জাজেস ইউ গিয়ে নি আসলে হয় যে যত ইচ্ছা নিবে এগুলো আমি খুবই অ্যাপ্রিশিয়েট করি আর কি দাদা ইউ আসলে অনেক সার্ভিসে আছে আমরা হয়তো এখন আপনারা অনেকে থাকে তো অনেক কিছু বেরিয়ে আসছে হয়তো আরো বেরিয়ে আসবে সামনে কারণ একটা কুন্নাঙ্গ ইউনিভার্সিটি যে কি কি সার্ভিস থাকতে হয় এখানে না আসলে আসলে আমরা বুঝতাম না এই শিক্ষক হিসেবে অথবা আপনারা এই স্টুডেন্ট হিসেবে আমি মনে হয় কখন এপ্রিল পর্যন্ত ওরা এডমিশনের কাগজপত্র নেয় বাট ইটস বেটার টু অ্যাপ্লাই নট আফটার ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারির আগেই শেষ করে দেওয়া উচিত বেটার হচ্ছে সবগুলো আপনি হচ্ছে জানুয়ারির মধ্যে কমপ্লিট করা এটা সবচেয়ে ভালো হয় কারণ হচ্ছে আলটিমেটলি আপনার অপরচুনিটি থাকতেও পারে আপনি হয়তো জান জানবেন না আপনি শুধু শুধু দুই মাস লেটে অ্যাপ্লাই করার কারণে দেখা যাচ্ছে যে তারা অন্য দেশ থেকে হচ্ছে কাউকে নিয়ে নিল তো সেক্ষেত্রে অগাস্টে যে সেশনটা শুরু হয় যেটা ফল সেটা নর্মালি লেখা থাকে ওয়েবসাইটে যে সেটা মে হোক বা এপ্রিল হোক সেটা হচ্ছে সবার জন্য আর আপনি যদি অ্যাসিডেন্টশিপের জন্য যদি আপনি যদি ট্রাই করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে সেটা হচ্ছে জানুয়ারির পনেরো তারিখ বা ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করে দেওয়া অ্যাপ্লাই করাটা ভালো আর হচ্ছে যেটা স্প্রিং এ শুরু হয় মানে জানুয়ারি থেকে যে সেশনটা শুরু হয় 
সেটা অ্যাপ্লিকেশন ডেট হচ্ছে ভাই যেটা বললো যে অগাস্ট মাসের অগাস্টের মতোই হচ্ছে লাস্ট ডেট বাট অগাস্টের মধ্যে করলে হচ্ছে আপনি এসএসপি এর জন্য কাউন্ট হবেন কনসিডার কনসিডারেশন পাবেন আর যদি আর অক্টোবর হচ্ছে লাস্ট মান্থটা আরকি अप्लाई করা এরকম বিষয় আচ্ছা আচ্ছা আমি আরেকটা বিষয় একটা জিনিস আমি মানে প্রশ্নটা আমি আবার পেয়েছি তো আমি পরে আবার হারাই ফেলছি এটা হচ্ছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়া লেখা করেছে ওর জন্য এখানে কোন প্রোগ্রাম গুলো স্টেম প্রোগ্রাম গুলো সুইটেবল বা রিলেটেড কেউ কি বলতে পারবেন এখানে তো মনে হয় এর কোনো বাধা ধরা নাই যে আপনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়া লেখা করেছেন আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে अप्लाई করতে পারবেন না বাট देयर इज अ সার্টেন ক্রাইটেরিয়া তাই না जेकोनो जिज्ञेस कर सबकिटेंट की लगे लो थे মানে পলটি সার্ভাইভ করার একটা টাফ হয়ে যায় এবং এখানে এসে আপনাকে ভালো পারফর্ম করতে হলে আপনার সাথে আপনার কমিউনিকেশন দরকার হয় আপনাকে একটু মানে একটু মাথা খাটাইতে হয় আসলে মানে সার্চ দিতে হয় বা এই সব জিনিসের সাথে ইউজ টু হইতে হয় তো এটা কি যে আপনি আসলে যে কোনো জিনিস যে কোনো কোশ্চেন থাকো গুগল করেন সব ধরনের ইনফরমেশন পাবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে ইনফরমেশনে পাবেন সেটা আপডেটেড ইটস নট লাইক দ্যাট এটা দুই বছর আগে লেখা এটা এখন আর কাজে দিবে না এরকম কোনো কনফিউশন থাকলে আপনি ইমেল করতে পারেন जबीटे उचितिड मैं मोटामुटी सम्पूर्ण भिजे छोटे 
এবং লাইন ব্রেক করে কয়েকজনের পরে আমাকে সুযোগ দিছে তো বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে ভিসা ইন্টারভিউ অনেক ভয় থাকে যে এটা করলে ভিসা দিবে না বা এরকম অনেক জায়গায় আমি ভিডিও দেখছি অনেকে একটা ভুল তথ্য ছড়াই যে ভিসা ইন্টারভিউতে নিজেকে বড় লোক দেখাতে হবে এজেন্সি যে লোক পাঠাচ্ছে এত যদি ইজি হতো মানে জিনিসটা যদি এতই তারা তো অনেক কিছু জানতেছে সে নিজে কেন আসতেছে না এজেন্সি চলে আসতো সে কেন আসতেছে না সে মানুষকে অনেক কিছু বুঝাচ্ছে যে ওখানে গেলেই এটা বেহেস্ট এরকম আর কি এইভাবে তো বুঝাচ্ছে নরমালি আর কি তো আসার পরে যেটা সবার ভুল ভাঙে আর কি আমি আসলে আমার কাছে যেটা মানে পৃথিবীতে কোনো কিছুই সহজে আসে না সার্টেন অ্যামাউন্ট এফোর্ট সবাইকেই দিতে হবে সার্টেন অ্যামাউন্ট এফোর্ট দেওয়ার পরে অবশ্যই ফলটা আসবে আমি হাসিফের সাথে হাসিফের সাথে এখানে যদি একটু অ্যাড করতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই रिजेक्शन फर्म भूल स्पेशलि जो एजेंसि मे फैमिलीना বাট ইন জেনারেল থিঙ্কিং ইজ যে যিনি পড়তে আসবেন এফ ওয়ান এ যিনি আসবেন তার অ্যাপ্লিকেশনটা আগে করা এরপরে যিনি এফ টুতে আসবেন মানে তার ফ্যামিলি মেম্বারে মানে এফ ওয়ানটা সিকিউর হওয়ার পরে এফ টু এর অ্যাপ্লিকেশনে যাওয়া এটা জেনারেলি ট্রেন্ডস বলে যে এইটাতে করলে কোনো প্রবলেম হয় না বাট তার মানে এই না যে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনি জানেন আপনি কি লিখছেন আপনার ফর্ম যদি কেউ ফিল আপ করে দেয় আপনাকে তারপরেও দশ বার দেখতে হবে যে ইনফরমেশন গুলো রাইট আছে কিনা কারণ ইউএস এম্বাসের কাছে এমন কিছু পরেনি प्रपार কজ দেখাতে পারিনি যে আমি দেশে ব্যাক করব আর কি কারণ আমি দেশে ব্যাক করে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তুমি গ্রাজুয়েশনের পরে কি করতে চাও তো আমার প্ল্যান আসলে তাদের পছন্দ হয় নাই তারপরে আমি নেক্সট টাইম আমি আমার অ্যান্সার চেঞ্জ করেছি এবং ওরা কত প্রফেশনাল দেখেন স্যার আমি আমার এখনো মনে আছে প্রথমবার যে আমাকে ভিসা রিজেক্ট করলো আমার সেকেন্ড ইন্টারভিউতে ওই একই লোকটাই আমার ভিও ছিল বাট ওই ইন্টারভিউর মাঝপথে সে রিয়েলাইজ করলো যে সে তার আমার প্রথমবার সে আমার ভিয়ে ছিল তখন সে আমাকে নিজেই বললো যে আমি তাহলে আর তোমার ইন্টারভিউ এবার কন্ডাক্ট করবো না তুমি আরেকজনের কাছে যাও যাতে বায়াসনেসটা না থাকে আর কি সো ওরা এতটাই প্রফেশনাল তো কেউ যদি ভিসা রিজেক্ট খেয়ে যায় কোনো কারণে আল্লাহ না করুক তার হতাশ হওয়ার কিছু নাই সে তার প্ল্যানস চেঞ্জ করুক আরও স্ট্র্যাটেজি আরও ভালো করুক করে নেক্সট টাইম তার মানে সাহস করা উচিত ভিসা ইন্টারভিউতে আবার দাঁড়ানোর জন্য তারা জানে কি করতে হবে কি বলতে হবে কি জিজ্ঞেস করতে হবে 
তো এখন এনি সারপ্রাইজ কোয়েশ্চেন দে মে আস ইউ মানে আমার পয়েন্ট হচ্ছে ওইটা যে আপনি প্রস্তুত থাকা উচিত যে ইট ডাজেন্ট মিন যে সিক্স সিগমা ও না পড়লে যে ওর ভিসা হবে না তাও না কিন্তু মানে যেটা জাস্ট একটা মেন্টাল ইয়ে যে হ্যাঁ ও সাপ্লাই চেইন প্রোগ্রামে যাচ্ছে আসলে কি সে সাপ্লাই চেইন সম্বন্ধে জানে কি না জাস্ট একটু সে হয়তো জানে সে জন্য সে জিজ্ঞেস করবে সেটা এমন না যে এটাই এই কোশ্চেন এর উপর ওয়েট করে তার এই ভিসাটা হবে আমার মনে হয় আর যে দিস ইজ অ্যাজাম্পশনস এনি আদার ইনপুট ভিসা ভিসা নিয়ে আমার একটা কথা বলা আছে যেটা হচ্ছে সাকিব ভাই যেটা বলল ডিএস 160 এটা অবশ্যই নিজের পূরণ করতে হবে কারণ একটা একটা অন্যতম কারণ হতে পারে যে নিজের কাজ যদি নিজে না করতে পারি ইউএসএ আসার পরে কিন্তু এখানে নিজের কাজ অন্য কেউ করে দিবে না দিবে টাকা নেবে হ্যাঁ টাকা নেবে তারপরে বলতে এখানে নিজের কাজ নিজের এমন ভাবে করতে হয় যে নিজের অসলমো নিজেরই পরিচয় করতে হবে এখানে কোনো গোয়া নেই নিজের রান্না নিজের করতে হবে কাপড় ধোয়ার জন্য কোনো সার্ভিস নিজেই দিতে হবে তো আপনারা আমার সাথে ভালো আছেন তিন একর ঘাস কাটতে হয় না ঠিক আছে স্যার তো ঘাসও কাটতে হয় हेल्प <laughs> ना <laughs> 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 जीवन चले जाए प्रयोजन যারা অলরেডি ইউএসএ তে আছে বাই প্রসেসের ভিতর থেকে গেছে এজেন্সি তো অবশ্যই না কারণ তারা নিজেরাই তো আসেনি তারা নিজেরাই জিনিসটা ফেস করেনি কখনো তারা যেটা করে 10 জনের প্রোফাইল থেকে একটা সামারি করে দিয়ে দেয় আর কি বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা তো এজন্য অবশ্যই কারণ কেস ওয়াইজ পার্সোনালাইজ অবশ্যই সবকিছু ভিন্ন ডিফারেন্ট হবে কারোর সাথে কারো মিলবে না সবটা শুনে নিজেরটা ইনপুট দিতে হবে এটাই আর এই পয়েন্টটা যেটা হাজিব বলেছে ইম্পর্টেন্ট যে আপনি শুনবেন সবার কাছ থেকে বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইওর ওন way of working right so mane eta je kono eta visa er jonno na apni shobar kach theke idea niben shobai helpful shobai ektu bolbe ashole ekhane arekta jinish ami bolini us to shobai byasto thake hasib ekta jinish point out korechhe ekhane ashole amader shomoyer 40% jay hocche am je kaj gulo okhane bangladeshi keu ekjon amake kore dite ha sei kaj ta korte kintu ekhane 40% time chole jay ranna banna eta seta porishkar ei sei nana rokom compliance er ache ekta house e যখন আপনি হাউজের মালিক হবেন তখন কমপ্লায়েন্স তখন তো আপনি আর অ্যাভয়েড করতে পারবেন না এখন স্টুডেন্ট অনেক কিছু আপনার অ্যাপার্টমেন্টের ম্যানেজমেন্ট করে দিচ্ছে তখন কিন্তু আপনাকেই করতে হবে তো সো 40% সময় ওখানে চলে যাচ্ছে 40% সময় আপনাকে ফ্যামিলি দিতে হচ্ছে 20% আপনাকে আপনার প্রফেশনে দিতে হচ্ছে আসলে আমাদের হাতে সময় কম থাকে তারপরে কিন্তু আমরা দেশের মানুষের জন্য দেশের মানুষের একটু উপকার হোক সেজন্য অনেকেই কিন্তু আমরা উইলিংলি আনসার করি কিন্তু অনেক সময় আমরা খুব স্ট্রেসড আউট থাকি আমি আমার কথা বলছি আমি আই এম নট শিওর अबाउट ইউ দা গাইস যে অনেক সময় স্ট্রেসড আউট থাকি যে আমি হয়তো হয়তো রিপ্লাই দিতে পারছি না ভেরি কুইকলি কিন্তু আমার মাথায় আছে দেন আই উইল গিভ ইউ এ রিপ্লাই ইন পেশেন্স হওয়া যাবে না ঠিক আছে যে এখানে আমাদের পার্সপেক্টিভটাও একটু বোঝা দরকার এই যে আমরা 2 ঘন্টা সময় দিলাম এখানে কিন্তু অনেকে অ্যাডজাস্ট করতে চায় আমি শিওর এট লিস্ট আই মাইসেলফ অ্যাডজাস্ট মাই মানে থিংস টু ডু আমার থিংস টু ডু লিস্ট অনেক লম্বা যে আমাকে সামার ভ্যাকেশন আগে এই এই শেষ করতে হবে সো এনিওয়ে এনি আদার ইনপুট ধরে রাখতে পারি আমরা সেটাই সেটাই অবভিয়াসলি আপনি একটা 
দশ মাইল দূরের কান্ট্রিতে আসতেছেন ভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন ওয়েদার ভিন্ন চেয়ার মানুষজন ভিন্ন ডিসিপ্লিন সিস্টেমেটিক আপনার কাছে প্রথমে একটু ধাক্কা লাগবে ওই ধাক্কাটা অ্যাবজর্ভ করার জন্য দুই থেকে তিন সপ্তাহ বাংলাদেশিদের জন্য এনাফ কারণ বাংলাদেশিরা বাসে ধাক্কা খেয়ে বড় হয়ার মানুষজন ইট উইল নট টেক দ্যাট মাচ দ্যাট মাচ অফ টাইম মনে হয় আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো স্যার যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি কিন্তু আসার পরে দুই সপ্তাহ এখানে ইচ্ছা করেই আমি এখানে কোনো বাংলাদেশি খুঁজি নাই আমি আই মাই সেলফ আমি চেষ্টা করছি যে আমি নিজে থেকে আমি একটা একদম আনসার্টেন পরিবেশে যে আমি নিজেকে কতটুকু সামলাইতে পারি আমি সেটা দেখার চেষ্টা করছি সো আই অ্যান্ড দ্যাট হেল্প আ লট কারণ আমি যতটুকু আমি এক্সপ্লোর করতে পারছি নিজে থেকে এটা আমার জন্য একটা ওয়াজ আ ভেরি গুড হেল্প সো আপনি যখন নিজেকে আউট অফ কমফোর্ট জোনে নিয়ে যাবেন ইউ উইল অ্যাচিভ মোর থিংস সো আমি সবাই ক্ষেত্রে এটা বলবো যে আসার সময় আসার পরে রেদার দেন সব সময় কমিউনিটির উপর ডিপেন্ডেন্সি না থেকে নিজে থেকেও কিছু জিনিস এক্সপ্লোর করতে পারেন এখানে এখানে আপনাকে কেউ নোবডি উইল স্টপ ইউ আপনাকে কেউ কোনো প্রবলেমে ফেলবে না সো এভরিথিং ইজ ফাইন তাহলে শেষ করি না ভালো কাজে লাগানো এবং প্রপারলি কাজে লাগানো ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করা কারণ এখন বাংলাদেশিদের একটা রেপুটেশন আমি বলবো আছে এখানে সবাই জানে একটা আমি যখন প্রথম আসছি বাংলাদেশ কোথায় আমাকে লোকেট করে বলতে হতো গুগল ম্যাপে ইন্ডিয়ার পরে ঠিক আছে দেখাতে হতো ম্যাপটা যে বাংলাদেশে এই জাস্ট চার বছর আগের কথা বলছি কিন্তু আপনাদের কল্যাণে আপনারা অনেকে এসছেন এখানে এবং আপনাদের কল্যাণে বাংলাদেশ ইজ এ ওয়েল নোন কান্ট্রি টু এভরিওয়ান এবং আমাদের আমরা খুব ভাইব্রেন্ট আমাদের ছেলে পেলেরা ক্যাম্পাসে যে বিশ পঁচিশ জন মানে এখানে থাকে আর আর গুলো বাইরে থাকে তারা মোটামুটি ভাইব্রেন্ট রেখেছে সবার সাথে মিশন এই যে চাকরি সবাই বলতে সবার সবার সাথে মিশন যার ফলে এটা কিন্তু ব্র্যান্ডিং হচ্ছে দেশের দেশ পরিচিত হচ্ছে এই যে আসিফ না কে বললো যে বাংলাদেশ ছেলেরা পয়সা নিয়ে পড়তে আসবে না আমার মনে আছে আমি দুই হাজার চার সালে যখন সেন্ট্রাল মিশিগানে আমি গিয়ে পাই তখন একজন বাংলাদেশি আমার আগে ছিল যিনি অল থ্রো মানে ইউ ওয়াজ দা দ্য টপ মোস্ট স্টুডেন্ট ছিল তো তখন আমাকে আমার এখনো বোধ ইমেলটা আমার জিমেলে আছে সে লিখেছে I believe, uh, so far we got three Bangladeshi students, you will be the fourth one or third one, I, I forgot. The, uh, all, all three or all I mean, students came from Bangladesh, that are uh, top-notch students. I think that we have emailed them. So, I have to say that 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 আমাদের জন্য সুযোগ হচ্ছে যে আমরা অনেক কাজ করতে পারি অল্প সময় যেটা কিন্তু এদেশে অনেকে করে না এদেশের ছেলে পেলেরা করে না আমেরিকান স্পেশালি এটা কিন্তু আমাদের জন্য বিরাট সুযোগ ঠিক আছে বাংলাদেশে আপনি সেলসে একটা সেলস একটা কোম্পানি সেলসে যদি কাজ করেন যে কাজ করতে হবে তার একশো ভাগের এক ভাগ কাজ করলে এখানে যে রেপুটেশন আর্ন করতে পারবেন সেই রেপুটেশন আপনি এখানে ওই রেপুটেশনটা মানে হাই ক্লাস হবে এটা আমার ধারণা আর কি যে বাংলাদেশে আপনি একটা সেলস যদি জব করেন যে পরিমাণ অ্যাফোর্ড দেবেন তার মানে একশো ভাগের এক ভাগ যদি এখানে অ্যাফোর্ড দেন ইউ উইল বি চ্যাম্পিয়ন হেয়ার সো কঠিন কিছু না সাকিব অলরেডি বলছে ইটস নট এ রকেট সায়েন্স তো আমার মনে হয় যে চলে আসেন ওয়ার্ল্ড ইজ ওপেন গ্লোবালাইজেশনের যুগ তো এখানে অপরচুনিটিস আছে না থাকলে এই ডিগ্রি বাংলাদেশে গিয়ে আপনি একটা বেটার জব পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে নট নেসেসারিলি আপনি এখানে স্টে করতে হবে আমরা কোনো ঠেকানে নেই আপনি এখানে আসবেন এখানে আপনাকে রাখবই আপনাকে বা রাখার অধিকারও আমাদের নাই যে যেখানে খুশি থাকবেন কিন্তু এই ডিগ্রিটা আপনাকে এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডের যে পার্সপেকটিভ এবং আমাদের ছেলেরা প্রুভ করছে বাংলাদেশের ছেলেরা গত চার বছরে যারা গ্রাজুয়েশন করেছে যারা পিএইচডি করতে চাইছে তারা টপ মোট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে গেছে যারা জব করতে চাইছে তারা ভালো ভালো কোম্পানিতে ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেড কোম্পানিতেই কিন্তু জব নিয়ে যাচ্ছে এবং সুমিন এক্সাম্পলস কারণ আমি নিচ্ছি না এখানে সুমিন এক্সাম্পলস যে যেভাবে চেয়েছে আবার যে স্পয়েল হতে চেয়েছে 
সকাল বেলায় শনিবারে আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুক তো দেখা হবেন